மாணவர்களே ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்களுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பல தேசங்கள்லேருந்து பல இடங்கள்லேருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க கம்ஃபர்டர் டிஜிட்டல் சேனல் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க சத்தியம் டிவி வழியாக எங்களோடு இணைந்திருக்கிறீங்க ஏசு டிவிக்கிறார் யூடியூப் சேனல்ஸ் ஏ ஜீசஸ் ஸ்டடிம்ஸ் யூடியூப் சேனல் பல மொழிகளில் தமிழ் இங்கிலீஷ் கன்னடம் தெலுங்கு ஹிந்தி இந்த பல மொழிகளில் எங்களோட இணைந்திருக்கிறீங்க நீங்கள் எங்களோட இணைந்து தேசத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி மூலமாக நம்ம ஜெபித்து கொண்டு வரோம் தேவனுக்கு இது பிரியமான காரியம் நிறைய அற்புதங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இயேசு நிறைய பேரோட மக்களோட வாழ்க்கையில் செய்திருக்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் இயேசு நிறைய அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார் நிறைய மாற்றங்களை செஞ்சுருக்கிறார் ஆனால் ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம எப்போவுமே நமக்கு ஒரு தேவைக்காக இயேசுவை தேடக்கூடாது இயேசு நன்மை செய்கிற தேவன்தான் இயேசு சுகம் தருகிற தேவன்தான் இயேசு விடுதலை தருகிற தேவன்தான் அது எல்லாம் உண்மை உங்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள் ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை கேட்டு பதில்லாம் கொடுத்துருக்கிறார் அதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் நம்ம எப்போவுமே அதுக்காக மட்டுமே இயேசு கிட்டே போகக்கூடாது அதுக்காக மட்டுமே இயேசுவை தேடக்கூடாது இயேசுவை நம்ம தே மற்றவங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி மற்றவங்களுக்கு இயேசுவை பற்றி சொல்லணும் தேவன் நம்ம கிட்ட என்ன விரும்புகிறார் இயேசு நம்ம கிட்ட என்ன விரும்புகிறார் அதை நம்ம செய்யணும் தேசத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும் மற்றவங்களுக்கு இயேசுவை பற்றி சொல்லணும் இதுதான் தேவன் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்குற காரியம் சரியா அது மட்டும் இல்லை இந்த நிகழ்ச்சியை நான் பார்த்து எனக்கு அற்புதம்லாம் நடக்கணுமே எனக்கு நான் ஜெபிச்ச அற்புதம் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு நீங்கள் இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் இயேசு நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் எப்பவும் அற்புதம் செய்பவர் அற்புதம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக செய்வார் நீங்கள் கேட்கிற காரியங்கள் ஜெபிக்கிற காரியத்தில் இயேசு அற்புதம் செய்வார் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரம் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளோடு இணைந்து தேவனை துதிக்க போகிறோம் நம்ம மத்தியில் வந்து நம்ம மத்தியில் வந்து அவங்க ஆராதனை வழி நடத்துவாங்க அவங்களோடு இணைந்து நம்ம தேவனை துதித்து பாட போகிறோம் ஆமேன் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே உங்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆமேன் ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறீங்கல்ல ஒரு தேவை நிமித்தமாக ஒரு அற்புதத்தின் நிமித்தமாக நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கீங்கல்ல உங்களுக்கு என்ன தேவை என்றாலும் அது இந்த நாளிலே ஆண்டவர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் ஆமேன் ஹாலே லூயா மறித்த யாரும் உயிரோடு எழுந்த சரித்திரம் இல்லை ஒருவரை தவிர ஆம் ஒருவர் மாத்திரம்தான் உயிரோடு எழுந்தார் மறித்தேன் ஆனாலும் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் சொன்னவர் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம்தான் அந்த ஆண்டவரை நாம் துதித்து பாடப்போகிறோம் ஏனென்றால் அவர் ஆண்டவர் ஹலலு எங்களோடு சேர்ந்து ஆண்டவரை துதித்து பாட பாட உங்களுடைய வீடுகளிலே அவருடைய பிரசன் ஆமேன் உங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் மாறும் நீங்கள் அவரை துதிக்க துதிக்க ஆமேன் அவருடைய பிரசன் உங்கள் வீடுகளுக்குள்ளே கடந்து வரும் சேர்ந்து எங்களோடு ஆராதிக்கிறீங்களா ஆண்டவரை சில நிமிடங்கள் மாத்திரமே நல்ல கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா போற்றிடும் அந்த ஏசுவே ஆண்டவர் இயேசுவே ஆண்டவர் இயேசுவே ஆண்டவர் இயேசு ஒருவரே ஆண்டவர் மரணத்தின் என்று உயிர் தெழுந்தவர் அவர் ஒருவரே அவலூயா கால்கள் யாவும் ஓடங்கும் நாவு யாவும் போற்றிடும் அந்த ஏசுவே ஆண்டவர் Tongue confess the 
ஆண்டோடைய பிரசனத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆமே இயேசுவே ஆண்டவர் ஆண்டவர்னா என்ன இந்த உலகத்தை உண்டாக்கின கர்த்தர் இயேசு தான் நம்மளோட பா கஷ்டங்கள் நம்மளோட வேதனைகள்லாம் அவருக்கு தெரியாமல் இருக்குமா இல்லை அவருக்கு வந்து அது வந்து பெரிய காரியமாக தெரியாது நமக்கு வேணால் நம்மளுடைய கஷ்டங்கள் நம்முடைய வேதனைகள் நம்முடைய நெருக்கங்கள் நம்முடைய பாடுகள் எல்லாம் வந்து பெரிய விஷயமா தெரியலாம் ஆனால் அவருக்கு அதெல்லாம் பெரிய விஷயமா தெரியாது அவருக்கெல்லாம் சின்ன விஷயமா தெரியும் ஏன்னா அவர் இந்த உலகத்தை உண்டாக்கின தேவன் உங்களையும் என்னையும் படைத்த தேவன் இதை சின்ன சின்ன காரியம்லாம் வந்து அவருக்கு வந்து சின்ன லேசான காரியம் சரியா அதனால என்ன நடந்தாலும் சரி இயேசுவை மட்டுமே விசுவாசிங்களேன் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி என்ன பாடுகள் வந்தாலும் சரி மனுஷங்க என்னை கைவிட்டாலும் சரி எனக்கு இயேசு இருக்கிறார் அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் விசுவாசத்தோடு உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தி பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும் இயேசு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பார்த்து பார்த்து செய்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் சரி நான் இப்போ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இயேசு சில பேரோட வாழ்க்கையில் செஞ்ச அற்புதங்களை உங்களுக்கு நான் படித்து காட்ட போகிறேன் ஐந்து பேர் சாட்சிகளை நான் இப்போ படித்து காட்ட போகிறேன் அதனை தொடர்ந்து ரெண்டோட ரெண்டு சாட்சிகளை நம்ம வீடியோ வயலில் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது தான் நான் படிக்கிற சா சகோதரி எப்சிவா சிவகாசி என்னுடைய அக்கா இயேசுவை அறியாதவர்கள் சில மாதங்களாக என்னுடைய அக்காவிற்கு மரண பயம் இருந்து வந்தது அதனால் அநேக நேரம் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்குள் வந்து கொண்டே இருந்தது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கடந்த மார்ச் மாதம் முப்பத்தோராம் தேதி தற்செயலாக என்னுடைய அக்கா எங்கள் வீட்டிற்கு வந்தார்கள் அப்பொழுது எங்கள் வீட்டில் அற்புத பெருவிழா நேரலை நிகழ்ச்சி டிவியில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது என்னுடைய அக்காவும் சகோதரர் மோகன் சி லாஸ்டஸ் அவர்கள் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள் சகோதரர் அவர்கள் பேசுவதை கேட்க கேட்க என்னுடைய அக்காவின் கண்களில் கண்ணீர் வந்தது அழுது கொண்டே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஜப நேரத்தில் வியாதியஸ்தர்களுக்காக வீட்டில் உள்ளவர்கள் கைகளை வைத்து அவர்களுக்காக ஜெபியுங்கள் என்று சகோதரர் சொன்னபோது நான் என்னுடைய சகோதரியின் தலையில் கைகளை வைத்து ஜபம் செய்தேன் அப்பொழுது என்னுடைய சகோதரி மிகுந்த சத்தமிட்டு கீழே விழுந்து உருண்டு அசுத்த ஆவியினால் அலைக்கழிக்கப்பட்டார்கள் சிறிது நேரம் கழித்து அசுத்த ஆவி அவர்களை விட்டு வெளியேறியது அன்றிலிருந்து என்னுடைய சகோதரிக்கு இருந்து வந்த மரண பயம் மற்றும் தற்கொலை எண்ணம் அவர்களை விட்டு நீங்கியது இப் இப்பொழுது என் சகோதரிக்கு இயேசுவின் மேல் நம்பிக்கை வந்துவிட்டது அவர்களும் இயேசுவை தேட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக இந்த சகோதரியோட பிரச்சனை கேளுங்களேன் மரண மரண பயம் மரண பயம் தற்கொலை எண்ணம் தற்கொலை சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி உள்ளேருந்து அவங்களுக்கு எண்ணம் மரண பயம் யார்கிட்ட சொல்ல முடியும் பயம் தனியாக உட்காந்து அந்த பயத்தின் மிகுதியினால் அந்த வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தையே இந்த மாதிரி ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை பார்க்கும்போது தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க கேட்க அவங்க அழ ஆரம்பித்தாங்க பயத்தினால் வந்து நிறைய பேர் மரண பயத்தினோட ஏதோ ஒரு பயத்தினோட யாருமே எனக்கு ஆறுதல் சொல்ல மாட்டாங்களா ஏதோ ஒரு ஆறுதல் எனக்கு கிடைக்காதா இந்த பயம் என்னை விட்டு நீங்காதா அப்படின்னு எத்தனையோ பேர் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் நிறைய இந்த உலகத்தில் ஒரு ஆறுதல் எனக்கு கிடைக்காதா என் பயம் போகாதா எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனைக்கு ஒரு ஆறுதல் வேணும் அப்படின்னு ஆறுதலை தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சகோதரி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கும்போது ஆறுதல் அடைஞ்சாங்க எல்லாருமே ஆறுதல் தடைகிறாங்களே அதனால தான் இந்த சகோதரி அழுது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவங்களோட பேசின மாதிரி இருந்தது அவங்களுக்கான ஆறுதல் அது கொண்டு வந்தது ஏன்னா இங்க பேசப்பட்ட வார்த்தைகள் தேவனுடைய வார்த்தை இயேசுடைய வார்த்தைகள் எல்லாமே பைபிளில் இருக்கிற வார்த்தைகளை தான் இங்கே எல்லோரும் பேச எதுவும் தங்களுடைய கருத்துக்களையோ அவங்களோட ஒவ்வொரு இங்கே இருக்கிற கருத்துக்களையோ இல்லை நாங்கள் எங்களோட ஐடியாலஜி எங்களோட தாட்ஸ் அதெல்லாம் இங்கே எதுவும் சொல்லலை பைபிளில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு இயேசு என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு இயேசுடைய வார்த்தைகளை அவங்க கேட்க கேட்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆறுதல் இயேசுவனுடைய பிரசன்னம் இயேசு அவங்களோட பேச ஆரம்பித்தார் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆறுதல் உண்டாக ஆரம்பித்தது அதனால தான் அதுக்கு வசனத்தை கேட்க கேட்க அவங்க அழ ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு இருந்த அசுத்தாவி விலகின ஆறுதல் என்ன மண் தேவன் கொடுக்குற ஆறுதலுக்கும் மனுஷன் கொடுக்குற ஆறுதலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு மனுஷனுடைய ஆறுதல் ஆறுதல் ஒரு சில நேரத்துக்கு இருக்கும் அவனால கடைசி வரைக்கும் அந்த ஆறுதல் சொல்ற அதுக்காக ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுமா ஆறுதல் வேணா சொல்ல முடியும் அதுக்கான ஒரு பதில் அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் சொல்ல முடியுமா முடியாது ஆனா தேவனால உங்களுக்கு ஆறுதலும் கொடுக்க முடியும் அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவோ அதுக்கான ஒரு பதிலோ உங்களுக்கு தர முடியும் இந்த சகோதரிக்கு அதுதான் நடந்தது ஆறுதல் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஜெப வேலையில அந்த பிரச்சனையிலிருந்து இந்த சகோதரிக்கு விடுதலை கொடுத்துருக்கிறாங்க நீங்க ஆறுதல் தேடிட்டு இருக்கிறீங்களா ஆறுதல் எங்க தேடிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க பாருங்க உங்க ஆறு 
ஆதல் மனுஷங்க கிட்ட தேடிட்டு இருக்கிறீங்களா இல்ல ஏசு கிட்ட தேடிட்டு இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க ஏசு கிட்ட வாங்க உங்களுக்கு நீங்க தேடுகிற நிம்மதி நீங்க தேடுகிற இழைப்பாறுதல் ஏசு உங்களுக்கு தருவார் உங்க பிரச்சனை மாறும் உங்க குடும்பத்தில் காணப்படுகிற பிரச்சனை விலகும் சாபம் இருக்குது எங்கள் குடும்பத்தில் சாபம் இருக்குது தொட பரம்பர பரம்பரையாக இந்த சாபம் இருக்குது என்னை பார்த்தா சாபத்தில் இருக்கிற அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களா இயேசுக்குள்ளே வாங்க இயேசுவோட பிரசனத்துக்குள்ளே வாங்க அவங்க சாப கட்டுகள் நீங்கும் உங்கள் பிரச்சனைகள் மாறும் இந்த சகோதரியோட வாழ்க்கையில் நடந்தது இல்லை தேவன் ஆறுதல் கொடுத்தார் அவங்க பிரச்சனை என்ன எங்களுக்கு தான் இருந்த ஆறுதல் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க போராட்டம் பிசாசு போராட்டம் மரண பயம் தற்கொலை எண்ணம் இதுலேருந்து இயேசு அவங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்தாரு நீங்களும் தற்கொலை எண்ணத்தோடு இருக்கிறீங்களா இல்லை ஏதோ ஒரு பயத்தோடு இருக்கிறீங்களா உங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் வேணுமா இயேசு கிட்ட வாங்க இயேசு உங்களுக்கு ஆறுதல் தருவார் அடுத்த சாட்சி சகோதரி விக்டோரியா சென்னை எனக்கு வயது அறுபத்தி எட்டு ஆகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடம் ஜூலை மாதம் ஐந்தாம் தேதி எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டேன் ஆன்ஜியோ செய்து சில நாட்கள் சிகிச்சைக்கு பின் வீட்டிற்கு வந்தேன் வீட்டிற்கு வந்த பிறகும் என் சரீரம் அதிக பலவீனத்தோடு இருந்தது என்னால் நிற்க முடியாது நடக்க முடியாது எந்த வேலைகளையும் செய்ய முடியாது கொஞ்ச நேரம் பேசினால் கூட மூச்சு வாங்க ஆரம்பித்து விடும் எப்பொழுதும் என் சரீரம் மிகவும் பலவீனத்தோடு காணப்படும் இப்படி சில மாதங்களாக நான் மிகவும் சிரமப்பட்டு வந்தேன் நான் படும் கஷ்டங்களை பார்த்த ஒரு சகோதரி ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை பாருங்க அதன் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்து அநேகருக்கு அற்புதங்களை செய்கிறார் நிச்சயம் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் என்று சொல்லி ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஆண்டவர் அவர்களுக்கு செய்த அற்புதத்தை என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது இயேசுவனிடத்தில் ஜபம் செய்தால் இயேசு அற்புதம் செய்வார் என்ற நம்பிக்கை எனக்குள் ஏற்பட்டது அதனால் அன்று இரவே நாம் தூண்க செல்வதற்கு முன் இயேசுவனிடத்தில் மிகுந்த பாரத்தோடு ஜபித்து விட்டு படுத்து விட்டேன் காலையில் எழுந்திருக்கும் பொழுது என் சரீரத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதை என்னால் உணர முடிந்தது அன்றிலிருந்து என் சரீரத்தில் நல்ல சுகம் வந்துவிட்டது இப்பொழுது நான் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடும் இருக்கிறேன் எல்லா வேலைகளையும் நன்றாக செய்கிறேன் என்னுடைய ஜபத்தையும் கேட்டு என் வியாதி படுக்கையை மாற்றி எனக்கு பரிபூர்ண சுகம் தந்த இயேசுவுக்கே நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த சாட்சி ஒரு வித்தியாசமான சாட்சி இந்த சா இந்த சாட்சியை நான் வாசிக்கும் போது இன்னும் வித்தியாசமான ஒரு சாட்சி இல்லை எனக்கே அப்படி தான் இந்த சகோதரி ஆன்ஜியோ முடிச்சு எனக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியல என்னால் நிற்க முடியாது பேசுனா கூட எனக்கு வந்து ரொம்ப மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நான் இருந்தேன் யாரோ ஒருத்தர் இந்த ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் இயேசு கிட்ட ஜெபித்தேன் எனக்கு அற்புதம் நடந்தது நீங்களும் பாருங்கள் ஜெபிங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அந்த சகோதரி ஜெபித்தேன் நான் நிகழ்ச்சியை பார்த்து ஜெபித்தேன்னு சொல்லலை நான் இயேசு கிட்ட ஜெபித்தேன் இயேசு எனக்கு அற்புதம் செஞ்சார் அன்னைக்கு நைட்டே நான் ஜெபிச்சுட்டு படுத்தேன் இயேசு எனக்கு அற்புதம் செய்வார்ன்ற ஒரு விசுவாசம் வந்தது அன்னைக்கு நைட்டே நான் ஜெபிச்சுட்டு படுத்தேன் அன்னைக்கு எனக்கு இயேசு சுகம் கொடுத்தார் இதை தானே நாங்களும் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் ஜெபிச்சா உங்களுக்கு அற்புதம் நடக்கும் நீங்கள் இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்க இயேசுவே என் பிரச்சனையை மாற்றுங்க எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு உதவி செய்கிறீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் இயேசு கிட்டே கேட்டீங்க அப்படின்னா இயேசு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் நீங்கள் ஜெபிச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதம் செய்வார் இந்த சகோதரிக்கு ஏசப்பா செஞ்சுருக்கிறாங்க ஏச செஞ்சுருக்காங்க விக்டோரியா அப்படின்ற சகோதரி சென்னையை சேர்ந்த விக்டோரியா அப்படின்ற சகோதரிக்கு இயேசு இப்படி அற்புதம் செஞ்சிருக்காங்க ஜெபத்தை கேட்டு அற்புதம் செஞ்சு ஒரே நாளில் தலைகீழ எல்லா காரியத்தையும் மாட்டின தேவன் உங்க வாழ்க்கையில மாற்ற முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா உங்க காரியங்கள உங்க வாழ்க்கையில அவர் செயல்பட மாட்டார்னு நினைக்கிறாங்களா அவர் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை உண்டாக்கின தேவன் உங்களை படைத்த தேவன் உங்களுக்காக தான் அவர் உ உலகத்திற்கு வந்தார் உங்களுக்காக தான் சிலுவையை சுமந்தார் உங்களுக்காக தான் ரத்தம் சிந்தி சிலுவையில் மறித்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு இருந்தார் இவ்வளோ காரியம் உங்களுக்காக செய்த தேவன் நீங்கள் ஜெபிக்கும்போது நீங்கள் அழுது தேவனே எனக்கு இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு நீங்கள் அழுது கேட்கும்போது அவர் மனம் இறங்காமல் இருப்பாரா இவ்வளோ விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம மேலே தேவன் நமக்காக முந்தி அன்பு கூறினாராம் நம்ம பாவிகளாக இருக்கும்போது நமக்கு பாவ லேருந்து விடுதலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்காக அவர் முன்னாடி வந்து தன்னுடைய சிலுவையில் பலியாகினாராம் இப்போ நம்ம மேலே அன்பு வைத்த தேவன் நம்ம அழும்போது நம்ம கவலைப்படும் போது நமக்கு உதவி செய்ய மாட்டார்னு நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமாக செய்வார் இன்றைக்கு உங்களுக்கு செய்வார் விசுவாசிங்க இயேசு உங்களுக்கு விடுதலை தருவார் சுகம் தருவார் உங்கள் பிரச்சனையை மாற்றுவார் சகோதரி சுப்புலக்ஷ்மி சென்னை நான் இயேசுவை அறியாத குடும்பத்தில் பிறந்தவள் திருமணமாகி ஐந்து வரு
பதில் சொல்வதற்கே கஷ்டமாக இருக்கும் குழந்தை இல்லாத காரணத்திற்காக பரிகாரம் என்று சொல்லி பல கோயில்களுக்கு சென்று பணம் செலவழித்துள்ளோம் எந்த ஒரு பயனும் கிடைக்கவில்லை அது தவிர எங்களுக்கு தெரிந்த நபர்கள் செல்லும் மரு சொல்லும் மருத்துவமனைகளுக்கு சென்று பரிசோதித்து பார்த்தோம் எந்த ஒரு பலனும் கிடைக்கவில்லை கிட்டத்தட்ட இரண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலாக செலவழித்து விட்டோம் வாழ்க்கையே இருளாக இருந்த நிலையில் செபிக்கலாம் வாங்கு நிகழ்ச்சியை தற்செயலாக எங்களுடைய உறவினர் ஒருவர் கூறியது நிமித்தம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடத்தில் டிசம்பர் மாதத்தில் ஒரு நாள் நேரலை ஜபத்தில் குழந்தை இல்லாதவர்களுக்காக விசேஷமாக சகோதரர் மோகன் சிலாசஸ் அவர்கள் ஜெபித்தார்கள் நானும் என் கணவரும் இணைந்து பாரத்தோடு ஜெபித்தோம் ஜெபித்த இரண்டாவது மாதத்திலேயே நான் கருவுற்றேன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் வருடம் அக்டோபர் மாதத்தில் அழகான ஒரு பெண் குழந்தையை கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்தார் இயேசுதான் உண்மையான தெய்வம் என்பதை நாங்கள் குடும்பமாய் ஏற்றுக்கொண்டோம் எங்கள் வாழ்வில் ஏற்பட்ட நிந்தை அவமானத்தை போக்கி அற்புதம் செய்த இயேசுவுக்கே மகிமை உண்டாவதாக நிந்தை நிந்தை என்ன நிந்தை இந்த சகோதரி சொல்ல நிந்தை நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில் நிந்தை நிறைய பேரோட வாழ்க்கை நிறைய பேரோட மக்கள் மக்கள் மற்றவங்க பேசுகிற வார்த்தைகளின் நிமித்தம் நீங்கள் நிந்தையில் இருக்கலாம் நிந்தை ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரணமாக இருக்கும் இவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஏதோ ஒரு பாவம் செஞ்சுருக்குறாங்க ஏதோ ஒரு சாபம் இவங்களுக்குள்ளே இருக்குது இவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பரிகாரம் தேவை இவங்க வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னால இவங்க நிந்தை மக்களுக்குள்ளே மந்த நிந்தை அதனால தான் இவங்களுக்கு குழந்தையே இல்லை எல்லாேருக்கும் குழந்தை இருக்குது ஆனால் இவங்களுக்கு குழந்தை இல்லை ஏதோ ஒரு சாபத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு மக்கள் நிந்திச்சிருக்கலாம் அவமானம் இவங்க உடம்பில் ஏதோ ஒரு குறை இருக்குது யாரோ ஒருத்தர் இவங்க உடம்பில் குறை இருக்குது இவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது நமக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் வேதனையாக தான் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட அவமானம் இதே மாதிரி நிந்தை அவமானத்துக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கிறீங்களா எல்லாரும் ஏதோ தப்பு தப்பாக என்னை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன பிரச்சனைனே அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்க ஏதோ என்னை பற்றி தப்பு தப்பாக பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க எனக்கு எனக்கு இந்த பிரச்சனையினால தானே இவங்க பேசுகிறாங்க எனக்கு இந்த காரியம் இருந்திருந்தா எனக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் இருந்திருந்தா நான் நல்லா இருந்திருந்தா எனக்காக நல்லா என் நல்லா இருந்திருந்தா இப்படிலாம் பேசியிருப்பாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் வேதனைப்பட்டு கொண்டு இருக்கலாம் மனதில் அங்கலாய்த்து கொண்டு இருக்கலாம் இல்லை நிந்தை அவமானத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் அழுது கொண்டு இருக்கலாம் உள்ளுக்குள்ளே அழுது கொண்டு இருக்கலாம் உங்க அழுகை தேவனுக்கு தெரியும் உங்க அழுகை இயேசுக்கு தெரியும் இயேசுவே அப்படின்னு நீங்க அவர்கிட்ட கேட்டு பாருங்களேன் இயேசுவே நீங்க அவர்கிட்ட வாங்க உங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்க உங்களுக்கு உதவி செய்ய அவ்வளோ ஆவலோடு இருக்கிற நீங்கள் இயேசுவேன்னு கேளுங்களேன் இயேசுவே தகப்பனே அவர் நம்முடைய தகப்பன் நம்முடைய தேவன் இயேசுவே அப்படின்னு கேளுங்க இயேசு உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அடுத்த சாட்சி சகோதரி அமலா ரஞ்சன் பெங்களூர் எனக்கு நாற்பத்தைந்து வருடமாக தொண்டையில் டான்சில் பிரச்சனை இருந்து வந்தது இதனால் அடிக்கடி காய்ச்சல் தொண்டை வலி இருமல் வந்து கொண்டே இருக்கும் சில நாட்களில் இருமல் வந்துவிட்டால் தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்னுடைய குரல் மாறிவிடும் இன்னும் குளிர்காலங்களில் இந்த பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும் இப்படி நாற்பத்தைந்து வருடமாக இந்த டான்சல் பிரச்சனையினால் நான் மிகவும் சிரமப்பட்டு வந்தேன் இதற்காக மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சைகளை பெற்றும் மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிட்டும் இன் எந்த தீர்வும் ஏற்படவில்லை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் வருடம் ஏப்ரல் மாதம் ஒரு நாள் நடைபெற்ற ஜெபிக்கலாம் வாங்க நேரலை நிகழ்ச்சியை பார்த்தேன் ஜெப நேரத்தில் சகோதரர் மோகன் சிலாசஸ் அவர்கள் வியாதியஸ்தர்களுக்காக ஜெபிக்கும் ஜெப நேரத்தில் என்னுடைய தொண்டையில் கை வைத்து நானும் இணைந்து மிகுந்த பாரத்தோடு ஜபம் செய்தேன் ஜெபிக்கும் பொழுதே என்னுடைய தொண்டை பகுதி சூடானது தேவனுடைய வல்லமை என்னுடைய தொண்டையில் இறங்குவதை என்னால் உணர முடிந்தது அன்றிலிருந்து என் தொண்டை வழி பிரச்சனை முற்றிலுமாக மாறிவிட்டது மறுபடியும் இந்த பிரச்சனை எனக்கு வரவே இல்லை இப்பொழுது நான் நல்ல சுகத்தோடு இருக்கிறேன் ஜபத்தை கேட்டு நாற்பத்தைந்து வருடமாக எனக்கு இருந்த டான்சல் பிரச்சனையை மாற்றி அற்புத சுகம் தந்த இயேசுக்கே மகிமை செலுத்துகிறேன் நம்மளுடைய பிரச்சனை உங்களுக்கு எங்கே பிரச்சனை இருக்குது எங்கள் சகோதரி சொன்னாங்க எனக்கு டான்சல் தொண்டையில் பிரச்சனை எனக்கு அதனால் தொண்டையில் நான் கை வைத்து ஜெபித்தேன் இதே மாதிரி தான் உங்கள் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிரச்சனை எங்கே இருக்குது கண்களில் பிரச்சனையா கைகளில் பிரச்சனையா கால்களில் பிரச்சனையா நீங்கள் உங்கள் கைகளை வைத்து உங்கள் கைகளை வைத்து நீங்கள் ஜெபிங்க 
இயேசுவே எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு சுகம் தாங்க இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்க நான் ஜபிக்கிறேன் எனக்காக நீங்கள் சிலுவையில் மறிச்சிங்கள எனக்காக ரத்தம் சிந்தினீங்கள சுகமளிக்கிற உம்முடைய வல்லமையினால் என்னை சுகமாக்குங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டு பாருங்களேன் இயேசு நிச்சயமாக அற்புதம் செய்வார் இந்த ச சகோதரி சொன்னாங்க நான் தொண்டையில் கை வைக்கும் போது நான் அந்த தேவனுடைய வல்லமையை நான் உணர்ந்தேன் அந்த அற்புதம் சுகமளிக்கிற வல்லமையை நான் உணர்ந்தேன் நிறைய பேர் நீங்களும் உணர்வீங்க வச்சு நீங்கள் ஜெபிங்க இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்க நீங்கள் வச்சு உங்கள் கைகளை வைத்து நீங்கள் ஜெபிச்சிங்கன்னா விசுவாசத்தோடு நீங்கள் ஜெபிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இயேசு சுகம் தருவார் நம்ம இன்னைக்கு ஜெபிக்க போகிறோம் கவலையே படாதீங்க இத்தனை அற்புதங்களை இயேசு நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில் செஞ்சுருக்கிறாங்கல்ல உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் இயேசு அற்புதம் செய்வார் நீங்கள் விசுவாசத்தை மட்டும் விட்டுறாதீங்க இயேசுவே விசுவாசத்தோடு இயேசுவே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இயேசு உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அடுத்த சாட்சி சகோதரி சரஸ்வதி மைசூர் நான் இயேசுவை அறியாத குடும்பத்தில் பிறந்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவள் என் கணவர் முப்பத்தைந்து வருடங்களாக மதுபானம் பழக்கத்திற்கு அடிமையாக இருந்தார் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழுந்தது முதல் இரவு வரை போதை போதையில்தான் இருப்பார் குடிக்காமல் அவரால் ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியாது சம்பாதிக்கிற பணத்தை எல்லாவற்றையும் மதுபானம் குடித்தே செலவழித்து விடுவார் சில நாட்களில் எங்கேயாவது குடித்து விட்டு விழுந்து கிடப்பார் ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டிற்கு வந்தால் என்னை அடிப்பார் என் பிள்ளைகளையும் அடிப்பார் எப்பொழுதுமே சண்டை தான் இருக்கும் எப்பொழுதும் வீட்டில் தரித்திரம்தான் ஒரு நாளும் சமாதானமும் நிம்மதியும் இருந்ததில்லை இந்த சூழ்நிலையில் தான் கன்னட மொழியில் வரும் ஜெபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை சென்ற வருடம் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடம் டிசம்பர் மாதம் ஒரு நாள் நேரலை ஜபத்தை நான் பார்க்கும்போது என் கணவரும் விருப்பம் இல்லாமல் ஜபத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார் ஜப வேளையில் சகோதரர் மோகன் சிலாசஸ் அவர்கள் வியாதிப்பட்டவர்கள் மற்றும் குடிப்பழக்கத்தில் உள்ளவர்கள் விடுதலை பெற பாரத்தோடு ஜபித்தார்கள் நானும் என் கணவருக்காக கண்ணீரோடு ஜபித்தேன் அப்பொழுது சகோதரர் அவர்கள் சரஸ்வதி என்று என் பெயரை சொல்லி உன் குடும்பத்தில் உள்ள தரித்திரம் நீங்குகிறது கர்த்தர் உன் கண்ணீரின் ஜபத்தை கேட்டார் என்று கூறினார் பெரிய ஆச்சரியம் மறுநாளில் இருந்து என் கணவர் மதுபானம் குடிக்கவில்லை அன்றிலிருந்து மதுபானத்தின் வாசனையே பிடிக்கவில்லை என்கிறார் இப்பொழுது சம்பாதிக்கிற பணம் ஏதும் வீணாக செலவாகவில்லை அனுதினமும் ஜபிக்கிறார் என் கணவரின் வாழ்க்கையில் பெரிய விடுதலையை என் இயேசு கொடுத்துள்ளார் இயேசுவுக்கே மகிமை உண்டாவதாக தரித்திரம் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விதமான தரித்திரம் இந்த சகோதரி சொல்கிறாங்க எனக்கு தரித்திரம்னால நான் கணவர் குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருந்தேன் சம்பாதிக்கிற பணம் எல்லாம் வந்து குடிக்கே போயிருச்சு அப்படின்னா வீட்டில் வருமானம் இருக்காது தரித்திரம் சம்பாதிக்கிற பணம் எல்லாம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் காணாமல் போயிடுது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு காணா நீங்களும் நான் எவ்வளவோ உழைக்கிறேன் எவ்வளவோ வந்து நான் சம்பாதிக்கிறேன் ஆனால் அது எல்லாமே என் கையில் நிற்க மாட்டேது ஏதோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செலவாயிருது இல்லை நான் இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செலவாது ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் செலவாயிருது கையில் எந்த காசுமே மாத கடைசியில் பார்த்தனா என் கையில் வந்து ஒரு காசுமே இல்லை அதுதான் தரித்திரமான ஒரு சூழ்நிலையில் நான் இருக்கிறேன் குடும்பத்தில் தரித்திரம் இருக்கலாம் சமாதானம் இல்லை எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க சந்தோஷமும் சமாதானமாக இருக்க வேண்டிய குடும்பத்தில் சமாதானமே இல்லை சந்தோஷமே இல்லை குடும்பத்தில் ஒரு தரித்திரம் இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியும் குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறாங்க அதனால வீட்டுக்கு எந்த வருமானமே வர்றது இல்லை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தரித்திரம் நீங்கள் ஏசு உங்கள் தரித்திரத்தை மாற்றுகிற தேவன் மாறவே முடியாது இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருக்கிறீங்களா ஏசுவால் முடியும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கே நான் செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்றீங்களா அந்த செலவை ஏசுவால் மாற்ற முடியும் உங்களுக்கு சுகம் தர ஏசுவால் முடியும் நீங்கள் ஜபிச்சிங்க அப்படின்னா ஏசு உங்களுக்கு சுகம் தருவார் உங்கள் பிரச்சனை மாறும் இந்த சகோதரி சொல்கிறாங்க முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களாக மதுபான பழக்கத்துக்கு என் கணவர் அடிமையாக இருந்தாங்க எனக்கு நான் ஜபித்த இயேசு விடுதலை கொடுத்துருக்கிறார் முப்பத்தைந்து வருட பிர பழக்கம் முப்பத்தைந்து வருட பழக்கத்துலேருந்து இயேசு விடுதலை கொடுத்துருக்கிறார் பாவ பழக்கத்தில் அந்த பாவ அடிமைத்தனத்துலேருந்து விடுதலை கொடுத்துருக்கிறார் தரித்திரத்தை மாற்றி இருக்கிறார் குடும்பத்தில் காணப்படுகிற தரித்திரம் வருமானத்தில் காணப்படுகிற தரித்திரம் சுகம் நம்மளோட உடம்பில் சுகத் வினங்கள் எல்லாத்தையும் தேவன் மாற்றியிருக்கிறார் இந்த சகோதரிக்கு செய்திருக்கிறார் ஏசு உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற தரித்திரத்தையும் ஏசு மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் அடுத்ததான் நம்ம இரண்டு சாட்சிகளை நம்ம வீடியோ வகையில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவங்க சாட்சி அவங்களுக்கு இயேசு எப்படி செய் என்ன அற்புதம் செஞ்சார் அவங்க வாழ்க்கையில் என்ன அற்புதம் செஞ்சார் எப்படி அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் உண்டாச்சு அதை அவங்க சொல்லுவாங்க முதலாவதா சகோதரி மாரியம்மாள் விருதுநகர் என் பேர் மாரியம்மா நாங்கள் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சின்னக்காமட்டியில் இருக்கோம் எனக்கு கல்யாணம் ஆ
மூணு பொண்ணு ஒரு பையன் இருக்கிறான் நான் வந்து சீரியல் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அடிமையாக பத்து வருஷமாக அடிமையாக இருந்தேன் காலையில் ஒம்பதரை மணிலேருந்து நைட்டு பத்தரை வரைக்கும் சீரியல் பார்த்துட்டே தான் இருப்பேன் சீரியல் பார்க்காமல் இருக்கவும் மாட்டாங்க நாங்கள் எவ்வளவோ சன் சத்தம் போட்டாலும் அது ஏதோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அது பெருசாக நினைக்க மாட்டாங்க இப்போ தையல் தப்பேன் ஒரு சட்டை இந்த இந்த ஒரு நாடம் முடிச்சுட்டு தப்போம் அப்படின்னு நினைப்பேன் ஆனால் முடியாது விளம்பரம் போட்டாங்கன்னா பத்து நிமிஷம் விளம்பரம் போடுவாங்க அந்த பத்து நிமிஷத்தில் போய் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிவிட்டு பதைக்கு எதுவும் விடணுமோ விட்டுட்டு செஞ்சுட்டு அப்படி மறுபடியும் வந்து விளம்பரம் போட முடியிறதுக்குள்ள இங்கே வந்துடுவேன் சீரியல் பார்த்துக்கிட்டு பார்க்க அஞ்சு குழம்புக்கு உப்பும் போட மாட்டாங்க ஒன்றும் போட மாட்டாங்க அது நல்லாவும் இருக்காது இருந்தாலும் நம்ம ஒன்றும் சொல்லவும் இயலாது நாங்களாக கூட சில நேரத்தில் போட்டு சாப்பிட்டு போனது உண்டு எங்கேயாவது வெளியில் போனேன் அப்படின்னு சொன்னால் அன்றைக்கி நான் சீரியல் பார்க்க முடியாட்டாலும் நைட்டு வந்து பார்த்துருவேன் இல்லை மறுநாள் காலையில் அந்த இதை மறுபடியும் போடுவாங்க அதை பார்த்துருவேன் அந்த சீரியலில் அந்த கவலையான ஒரு இது அவங்க அழுதாங்கன்னா இதுவும் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கும் அழுதுகிட்டு ஏமா அழுகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே அப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு அது அவங்க இப்போ நாடகத்துக்காக எடுக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் எதுக்குமா அழுகிறீங்கன்னா உட்காந்து அழுக தெரிஞ்சு வாங்க இது போக நான் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக பல்படி சாப்பிட்ருக்கேன் பல்படிக்கு ரொம்ப சீரியலை விட பல்படிக்கு தான் நான் ரொம்ப அடிமையாக இருந்தேன் ஒரு நாலு பல்படி அஞ்சு பல்படி வாங்கி வச்சிருப்பாங்க திடீர்னு ஒன்று தான் இருக்கும் மூணு பல்படி அவன் பல்லு விளக்கிட்ட ஒரே நாள் என்ன இல்லை அங்கிட்டு விழுந்துருச்சு இங்கிட்டு விழுந்துருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பாக்கெட் சாப்பிட்ருவேன் நைட்டு பிரேக் எந்திரிச்சா கூட எந்திரிச்சு அப்படியே இருட்டுக்குள்ள போய் அந்த கரெக்டாக பல்படி வைக்கிற இடம் தெரியும் அப்படியே போய் த வாயில் தட்டிட்டு போய் படுத்துக்கிறோம் நைட்டு ஒரு மணி ரெண்டு மணி நாள் கூட வாயில் தட்டிட்டு தான் போய் படுத்தோம் அஞ்சு சமைக்கும் போதே வாயில் போடுவாங்க அந்த நேரத்தில் நாங்கள் பார்த்துக்கிடுவோம் பார்த்துட்டு இப்படி போடாதம்மா இது வந்து உடம்பு கெடுது வயிற்றுல புண்ணு வரும் கட்டி வரும் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் சொன்னாலும் அவங்க அதை ஏற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை போடலை அப்படின்ட்டுவாங்க மறுபடியும் போடுவாங்க சாப்பாடு கூட இல்லாமல் இருந்தது அந்த பல்படி இல்லாமல் இருக்கவே மாட்டேன் நான் என்னால் முடியவே முடியாது இப்படி இருக்கும் போதில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எனக்கு கத்தி வச்சு அறுத்த மாதிரி அறுத்த மாதிரியே கால் ஃபுல்லாக ரெண்டு பாதமும் ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு முட்டுலேருந்து ரெண்டு முட்டு அப்படியே பொக்கள முக்கலமாக பொக்கள முக்கலமாக அடித்து வீங்கி இத்த வண்டியில் நடக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கால் ஊன முடியாது பொக்கள மக்களும் வந்து நீர் நீராக வரைஞ்சிருச்சு அது படுத்த படுக்கையாக தான் கிடப்பாங்க சிலர் பார்க்க வருவாங்க அவங்க சொந்தக்காரங்க எங்க சொந்தக்காரங்க எல்லோரும் பார்க்க வர்ற சமயத்தில் வந்து பார்த்தா இந்த கால் ரெண்டு எடுக்க தான் வேணும் ரொம்ப அழுகிருச்சு மாறி மாறி இப்படி ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலைமையில் இருக்காங்க தான் ஒரு எங்கள் அத்தை வந்து அவங்க சொன்னாங்க நீ செபிக்கலாம் வாங்க பாருமா எனக்கெல்லாம் வயிற்றுல கட்டி இருந்துச்சு செபிக்கலாம் வாங்க பார்த்து நான் செவ் பண்ணும் போது என் கட்டி என் தானாகவே போயிடுச்சுமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தான் என்னை ஊக்கி வைத்து பண்ணி என்னை செபிக்கலாம் வாங்க பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ சரினா அதுக்கப்புறம் நான் செபிக்கலாம் வாங்க பா நிகழ்ச்சி பார்க்க ஆரம்பிச்சு மோன்சா செய்ய சொன்னாங்க நீங்கள் எழுதி வச்சு செவ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன விடுதலை வேணுமோ அதில் நீங்கள் வந்து எழுதி வச்சு நீங்கள் க செவ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஆண்டோர் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொன்னார் நான் அதுக்கப்புறமா நான் எழுதி வச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு எழுதி வச்சு நான் செவ் பண்ணேன் ஆண்டோரே என்ன உமக்கு சித்தமானால் எனக்கு ஒரு விடுதலை தாங்க இதை எனக்கு வந்து சோகத்தை கொடுங்க இந்த பல்படி நான் சாப்பிட மாட்டேன் என் சீரியல் பார்க்குறதே நான் இனிமேல் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்யுங்க உங்களால் தான் முடியும் நான் ஆண்டோர்கிட்ட நான் முழுசாக அப்போ கொடுத்தேன் எனக்காகத்தானே நீங்கள் சிலுவில் ரத்த சிந்திருக்கீங்க என் பாவத்தை சுமக்கிறது தானே நீங்கள் சிலுவில் ரத்த சிந்திருக்கீங்க எனக்கு ஒரு விடுதலை கொடுங்க ஒரு அற்புதத்தை செய்யுங்க தொடர்ந்து நான் எழுதி வச்சதில் கை வச்சு ஜோ பண்ணேன் ஜனவரியில் நான் எழுதி வச்சேன் பிப்ரவரியில் எனக்கு ஆண்டவர் எனக்கு பெரிய அற்புதத்தை கொடுத்தாரு கால் வழியில் வீக்கெல்லாம் வத்தி நான் நல்லா நடக்க எனக்கு கிருப செஞ்சார் இந்த புண்ணெல்லாம் ஆறிடுச்சு நல்ல நீர் பொத்து பொத்து வடிச்சு எல்லாமே சரியாயிடுச்சு நான் பிப்ரவரி மாதம் நல்லா நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆண்டோருடைய பெரிதான கிருப வீட்டுக்காரம்ப சீரியல் பார்க்குறது இல்லை பல்படி திங்கிறது இல்லை எந்த பிரச்சனையில் ஊழியம் செய்கிறாங்க இந்த கிராமத்தில் வந்து ஒவ்வொரு வீடுக்கு போய் ஆண்டவரை பற்றி சொல்கிறாங்க தேசத்துக்காக காலையில் அதிக அழைச்சப்போ ஒரு மணி நேரம் ஜவம் பண்ணுறேன் சாயந்தரம் அரை மணி நேரம் நாங்கள் குடும்ப ஜவம் பண்ணுவோம் இப்போ எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா நல்லா சமைப்பாங்க தயத்துக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருவாங்க நாங்கள் எட்டு மணிக்கு வேலைக்கு போனால் ஏழு மணிக்கெலாம் சாப்பாடு ரெடி பண்ணி டிஃபனில் வச்சுருவாங்க முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் பல்படி சாப்பிட்ட பழக்கத்துலேருந்து பத்து வருஷம் சீரியல் பார்த்த பழக்கத்துலேருந்து விடுதலை கொடுத்த ஏசப்பாவுக்கு நன்றி விடுதலை கொடுத்துட பத்து வருட
உங்களுக்கு இயேசுவனுக்கு சுகம் தர ஆவலாக இருக்கிறார் விடுதலை தர நீங்கள் ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை கேட்க ரெடியாக இருக்கிறார் ஆனால் உங்களுக்குள்ள ஒரு பாவம் ஏதோ ஒரு அடிமைத்தனம் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா இயேசுவால் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது உங்களுக்கு ஒரு அடிமைத்தனம் இருந்ததுன்னா உங்களால் முதலாவது தான் ஜெபிக்கவே முடியாது தெரியுமா உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த சகோதரி சொன்னாங்க நான் காலையில் நான் வந்து டிவி பார்க்க ஆரம்பிச்சேன்னா நைட்டு காலையில் ஒன்பதரைக்கு நான் டிவி பார்க்க ஆரம்பிச்சேன்னா நான் நைட்டு வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருப்பேன் அப்போ பத்து நிமிஷம் இருக்க அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுற கேப்பில் நான் போய் மற்ற வேலைகளை வேலைகளை செய்துட்டு வருவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போது இந்த சகோதரியை பாருங்களேன் இவ்வளோ அடிமைத்தனத்துக்கு இருந்தாங்கன்னா தேவனுக்காக எப்படி நேரம் செலவிட முடியும் இயேசு கிட்ட எப்படி அவங்க ஜபிக்க முடியும் ஜபத்தை அப்போ எப்படி இயேசு கேட்பார் எப்படி எந்த எப்படி அவங்க ஜபிப்பாங்க ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு விசுவாசத்தோட உள்ளத்தின் ஆழத்துலேருந்து அவங்களால ஜபிக்கவே முடியாது அதனால் ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது தான் அந்த சகோதரிக்கு ஆமாம் நமக்குள்ளே இப்படி ஒரு அடிமைத்தனம் இருக்குது நமக்கு இதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு அந்த சகோதரி எழுதி வச்சு ஜபிச்சாங்களாம் என் காலில் இருக்கிற பிரச்சனையை மாட்டுங்க நான் வந்து இனிமேல் சீரியல் பார்க்க மாட்டேன் அந்த அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே போக மாட்டேன் இந்த அடிமைத்தனத்துலேருந்து நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு இது ஜெபிச்சாங்க ஆமாம் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என் வாழ்க்கையில் மு நிறையா நேரத்தை நான் வந்து டிவிக்காகவே செலவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அவங்க வந்து உணர்ந்த போது தான் இயேசு அவங்க வாழ்க்கையை மாட்டிருக்காரு இங்கே பாருங்களேன் சுகம் கொடுத்து அவங்க வாழ்க்கையை மாட்டியிருக்கிறார் நான் முதல்ல அவங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லை இயேசு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் ஜபத்தை கேட்பார் நீங்கள் கேட் உங்கள் ஜபத்துக்கு பதில் தருவார் ஆனால் ஏதோ ஒரு தேவைக்காக மட்டும் நினைக்கிறீங்க அதெல்லாம் இயேசு பார்க்குறாங்க இயேசுவுக்காக என்ன செய்கிறீங்க இயேசுவை பற்றி மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறீங்களா இந்த சகோதரி செய்கிறாங்கல்ல இயேசு அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் செஞ்சார் இயேசு அவங்களுக்கு சுகம் கொடுத்தார் அவங்க பிரச்சனையெல்லாம் மாற்றினார் அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க இயேசுவுக்கு பிரியமான காரியத்தை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க நாங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கல்ல இயேசு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் ஆனால் நீங்கள் அற்புதங்களை பெற்றுக்கொண்டு அப்புறம் நீங்கள் இயேசுவுக்காக நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்றத நீங்களே நினச்சி கொள்ளுங்க நீங்கள் யோசிங்க நீங்கள் ஜெபிங்களேன் இயேசுவே நான் தினமும் நான் வந்து ஜெபிக்கிறேன் தேசத்துக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் மற்றவங்களுக்கு நான் உங்களை பற்றி நான் சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுதலை தாங்கலை எனக்கு இந்த சுகம் தாங்க எனக்கு இந்த அடிமைத்தனத்துலேருந்து விடுதலை தாங்க நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் இயேசு உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அவரோட சித்தத்தை நீங்கள் செய்கிறீங்கள அவரோட விருப்பத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றுறேன் சொல்றீங்கல அப்ப உங்களுக்கு அவர் இறங்காம இருப்பாரா இனி நம்ம இன்னொரு ஒரு சாட்சி நம்ம கேட்க போகுறோம் சகோதரி நிர்மலா பெங்களூர் என் பேர் நிர்மலா நாங்க பெங்களூர்ல இருக்குறோம் எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி மூணு குழந்தைகள் இருக்குது என் கணவர் ஆட்டோ ஓட்டுறார் நான் 33 ವರ್ಷமா கோல் இன்ஃபெක්ෂன்ல நான் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் வெளிய போய்ட்டா வீட்டுக்கு வரதுக்குள்ள எனக்கு கோல் ஆயிடும் ஃபுல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும் ஃபுல் மூக்கெல்லாம் மூக்கெல்லாம் பிளாக் ஆகிடும் நைட்டெல்லாம் தூக்கமே இல்லை எவ்வளோ நாளாக நான் தூங்காமல் இருக்கேன் அவனுக்கு ஆசைப்பட்ட ஐஸ்கிரீமு நிறைய தண்ணி எதான மாற்று ஆயிடுச்சுன்னாக்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் மூக்கில் தண்ணி விழுவோம் அப்புறம் மூக்க பேச்ச நைட்டில் மூச்சு வாங்க முடியாது வாயில் தான் மூச்சு வாங்கணும் என்ன விக்ஸ் போட்டாலோ இல்லை மாத்திரை சாப்பிட்டாலோ இல்லை காலையில் வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பாதையாக படுவாங்க நாங்கள் நைட்டெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு சொன்னுவேன் ஏன் இப்படி பாதைப்படுறீங்க ஒரு நாளைக்கு மூணு மாத்திரை போடுவேன் கா மத்தியானம் காலையில் மத்தியானம் நைட்டு ஒரு நாள் மாத்திரை மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நான் நைட்டு தூங்க முடியாது எப்பப்பா இது எனக்கு கம்மியாகும் எனக்கு எதுக்குப்பா இந்த மாதிரி எப்பப்பா இன்ஸ்பெக்ஷனு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில் தான் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் கடைசி சிறப்பின் வாசலுக்கு குடும்பத்தோடு நாங்கள் ஜப கலந்துக்கிட்டோம் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் கண்ணீரோடு நானும் என் கணவன் கண்ணீரோடு இந்த கோல்டு இன்ஃபெக்ஷனுக்காக நிறைய கண்ணீரோடு நாங்கள் ஜபிச்சுட்டு வந்தோம் அந்த ப்ரேயர் போயிட்டு வந்தப்பிலேருந்து அப்போலேருந்து எனக்கு இந்த கோல்டு இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை எனக்குள்ள எந்த மூச்சு வாங்குகிற பிரச்சனை எதுவுமே இல்லை அப்போலேருந்து நான் இந்த டேப்லெட்டை சாப்பிட மாட்டேன் இப்போலாம் நான் பாக்கெட்லலாம் டேப்லெட்டு வைக்க மாட்டேன் கோல்டு தண்ணி கொடுக்குறேன் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றேன் வெளியே போயிட்டு வந்தாலும் எனக்கு எந்த பிர எந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லை எந்த மாதிரி கோல்டு இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை அவங்களும் எங்கே போனாலும் இப்போ எந்த கவலையும் இல்லாமல் போயிட்டு வருவாங்க எந்த கோல்டு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு என்னதுக்கு ஒரு அடையாளம
முப்பத்தி மூணு வருஷத்துல இருந்து கோல்டு இன்ஃபெக்ஷத்தினாலே பாதிக்கப்பட்ட என் கணவருக்கும் விடுதலை கொடுத்த ஏசப்பாவுக்கும் கோட்டானு கோட்டி நன்றி ஆச்சரியமாருக்குல்ல முப்பத்தி மூன்று வருட சளி பிரச்சனை ஒரே நாள் ஜபத்தில் இயேசு மாற்றியிருக்கிறார் இயேசுவால் முடியாத காரியம் எதுவுமே கிடையாதுல்ல உங்கள் பிரச்சனையும் இதே மாதிரி மாற்ற அவரால் முடியும் இந்த சகோதரர் பாருங்கள் எவ்வளோ க முப்பத்தி மூணு வருடம் சளி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ இவருக்கு வந்து டெய்லி இவருக்கு சளி பிரச்சனை இருக்க தான் செய்வோம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு காமன் ஆயிரும் இது வந்து இதெல்லாம் எல்லாருமே வந்து ஆமாம் இவருக்கு சளி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு எல்லாரும் வந்து அவரோட சேர்ந்து வாழ பழகிட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இந்த சகோதரர் இருந்தாங்க ஆனால் இந்த சகோதரர் அந்த பிரச்சனையோடு இருக்கும்போது இந்த சகோதரருக்கு தானே அந்த பிரச்சனை தெரியும் அவரை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு தானே அந்த வேதனை தெரியும் இந்த சகோதரர் ஒவ்வொரு நாளும் வெளியே போயிட்டு வரும்போது அலர்ஜியோடு வந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் இதே பிரச்சனையோடு இருந்திருந்தால் கஷ்டமாக இருக்கும்ல அதனால தான் இந்த சகோதரர் இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்க என்னால் தாங்க முடியல எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு ஜபிக்கும் போது அவங்க ஜபத்தை கேட்டு இயேசு விடுதலை கொடுத்துருக்கிறார் சுகம் கொடுத்துருக்கிறார் நீங்களும் இதே மாதிரி மற்றவங்கெல்லாம் வந்து இவளுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போயிடுறாங்க அதோட வாழ்க்க வாழ பழகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க ஆனால் ஏன் பிரச்சனை எனக்கு மட்டும் தானே தெரியும் ஏன் பிரச்சனைக்கு நான் தானே ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான் தானே அந்த பிரச்சனையின் ஊடையாக போயிட்டு இருக்கிறேன் ஊட போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் ஏசுவுக்கு உங்கள் பிரச்சனை தெரியும் உங்கள் வேதனை தெரியும் உங்கள் நெருக்கங்கள் தெரியும் கவலை தெரியும் உங்கள் ஜபம் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றம் தெரியுமா நீங்கள் உங்கள் ஜபம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஏசுவே எனக்கு இந்த மாற்றம் விடுவாங்க என் கணவர் மாறணும் என் பிள்ளைகள் மாறணும் இதே மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் சகோதரி சொன்னாங்களே ஒரு நோட் எடுத்து நீங்கள் எழுதிங்க உங்கள் பிரச்சனை என்ன காரியங்களுக்காக நீங்கள் ஜபிக்கிறீங்க இந்த காரியத்தை எனக்கு மாற்றி கொடுங்க எனக்கு விரும்புகிற மாதிரி இதை எனக்கு எழு செய்து கொடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் எழுதி தினந்தோறும் ஜபிச்சு பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த காரியம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறும் ஒரு நாள் நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரியே உங்கள் வாழ்க்கை மாறி இருக்கும்போது எதிர்பார்த்த மாதிரியே அந்த காரியம் வாய்த்திருக்கும் போது நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்கிற மாதிரியே உங்கள் மக உங்கள் பிள்ளைகளோ கணவரோ மாறி இருக்கும்போது நீங்கள் தீவனுக்கு மகிமை செலுத்துவீங்க அதே மாதிரி எழுதி வைத்து நீங்கள் ஜபிங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றம் உண்டாகும் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் கிரியை செய்வார் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் நேரம் ஜபிக்க போகிறோம் நீங்கள் இருந்த இடத்துல முழங்கால் படிட்டு கொள்ளுங்க யாருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கோ எங்கே பிரச்சனை இருக்கோ உங்கள் உங்களுடைய கை உங்கள் கைகளை வைத்து கொள்ளுங்க இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னா நீங்கள் அவங்களுக்காக ஜபிங்க உங்கள் பக்கத்தில் அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க மேலே உங்கள் கைகளை வைத்து நீங்கள் ஜபிங்க நம்ம இப்போ ஜபிக்க போகிறோம் நீங்களும் எங்களோட இணைந்து ஜபிங்க எங்களோட இணைந்து நீங்களும் ஜபிக்க போகிறீங்க இயேசு உங்களுக்கு சுகம் தரப்போகிறார் யார் நீங்கள் ஜபிக்கலாம் இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்க இந்த ஒரு வார்த்தையை சொல்லுங்கள் இயேசுவே எனக்கு இந்த பிரச்சனையை மாற்றுங்க இயேசு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இயேசு சுகம் தருவார் இயேசுவே நீங்கள் அவரை பாயை திறந்து இயேசுவேன்ற வார்த்தை இயேசுவேன்ற அவரை பேரை சொல்லி கூப்பிடுங்க இயேசு உங்களுக்காக வருவார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீ எங்கே பிரச்சனை இருக்கோ உங்களுக்கு பிரச்சனை இயேசு கிட்டே சொல்லுங்கள் தகப்பண்ணி இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீங்கள் பார்க்குறதுக்காக நன்றி அப்பா எந்தெந்த வீடுகளில் இருந்து எங்கெங்கே இடத்துல இருந்து இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்க இயேசுவே என் பிரச்சனையை மாற்றுங்கன்னு ஜெபிக்கிறாங்களோ அங்கே எல்லாம் உங்களுடைய பிரசன்னம் இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய வல்லம் எங்கள் பலமாக இறங்கி கொண்டு இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பயத்தை கொண்டு வருகிற ஆவிகள் இறுதியத்தில் கலக்கத்தை கொண்டு வருகிற ஆவிகள் இயேசு நாமத்தினால விலகட்டும் உங்களுடைய வல்லமை அந்த வீடுகளுக்குள்ள பாய்ந்து செல்லட்டும் எங்க எங்க அப்பா பயத்தோட மக்கள் இருக்கிறாங்களோ இயேசுவேன்ற உங்களுடைய நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடுறாங்களோ பயத்தை மாற்றுங்க எனக்கு இந்த போராட்டத்தை மாற்றுங்க கலக்கத்தை மாற்றுங்கன்னு ஜெபிக்கிறாங்களோ அங்க எல்லாம் உங்களுடைய வல்லமை விடுதலை அளிக்கிற வல்லமை இயேசுவின் நாமத்தினால இறங்கட்டும் அப்பா இயேசுவின் நாமத்தினால இறங்குவதாக இப்பொழுது ஒரு விடுதலை உண்டாகட்டும் கலக்கங்களை கொண்டு வருகிற ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால வெளியேறுவதாக மரண பயத்தை கொண்டு வருகிற ஆவிகள் தற்கொலை எண்ணத்தை கொண்டு வருகிற ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால வெளியேறட்டும் டிப்ரெஷனை கொண்டு வருகிற ஆவிகள் டிப்ரெஷனை கொண்டு வந்து குடும்பத்தில் கலக்கத்தை கொண்டு வருகிற ஆவிகள் தேவையில்லாத காரியங்களை சிந்திக்க வைத்து குடும்பத்தில் சமாதானத்தை கெடுக்க நினைக்கிற ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால வெளியேறட்டும் பில்லி சூனிய கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தினால அறுபடுவதாக இயேசுவே நீர் விடுதலை கொடுத்ததற்காக நன்றி யாரெல்லாம் 
கொடுத்தா இயேசுவே எனக்கு விடுதலை தாங்கன்னு ஜெபிக்கிறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில் நீர் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்குறதற்காக ஸ்தோத்ரம் பிசாசின் நுகத்திலிருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை தந்துகிறதற்காக ஸ்தோத்ரம் அநேகருடைய சாப கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தினால விலகுகிறது சாப கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தினால விலகுகிறது இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க அடிமைத்தனத்துக்குள்ள இருந்து ஜெபிக்கிறாங்க இயேசுவின் நாமத்தினால அநேகருடைய அடிமைத்தனம் விலகுகிறது அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெறுகிறாங்க இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க பாவ அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெறுறீங்க போதை வசதுகளை பயன்படுத்துகிற அடிமைத்தனத்திலேருந்து விடுதலை பெறுகிறீங்க ஏதோ ஒரு காரியத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறீங்க அந்த காரியத்திலேருந்து நீங்கள் விடுதலை பெறுகிறீங்க ஏசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்கிற சந்தோஷமும் சமாதானம் உங்கள் இறுதியத்தை நிரப்பி கொண்டு இருக்குது ஏசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்ன எனக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் வருது எனக்குள்ளே ஒரு சமாதானம் வருது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க அது இயேசு கொடுக்குற ஆறுதல் ஏசு கொடுக்குற சமாதானம் ஏசு கொடுக்குற நிம்மதி ஏசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்க சந்தோஷத்தையும் நீங்க எதிர்பார்த்திருக்கிற நன்மையை இயேசு உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க விடுதலை அப்பா நீர் விடுதலை கொடுத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் நீர் அப்பா நீரே நேரடியாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீர் விடுதலை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அநேகருடைய சாப கட்டுகள் தெரியப்படுகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் சாபத்திலிருந்து நீர் விடுதலை கொடுத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் பரம்பரையா வருகிற வியாதிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால விலகுகிறது பரம்பரையா வருகிற பிர பிரச்சனைகள் பரம்பரையாக வருகிற தொ அப்பா ஒவ்வொரு பரம்பரையாக தொடர்ந்து வருகிற சாபங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால விலகுகிறது அப்பா மரண கட்டுகள் பரம்பரையாக வருகிற மரண கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தினால விலகுகிறது இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க நீங்கள் பயப்படுகிறபடி ஒன்றும் சம்பவிக்காது நீங்கள் சம் நீங்கள் சமாதானத்தோடு இருப்பீங்க இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க விசுவாசத்தோடு நன்றின்னு சொல்லுங்க உங்கள் கிட்ட தான் ஆண்டவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் இயேசுவே நன்றி இயேசுவே நீர் அவங்கள தொட்டு அப்பா விடுதலை கொடுத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் சுகத்திற்காக இயேசுவே எனக்கு இந்த பிரச்சனையோடு இருக்கிறேன் எனக்கு சுகம் தாங்க இயேசுவே எனக்கு சுகம் தாங்கன்னு ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறாங்க அப்பா நீங்க ஒவ்வொருவர் மேலும் உங்களுடைய சுகம் அளிக்கிற வல்லமை இறங்குவதாக எலும்புகள் மேல இயேசுவின் நாமத்தினால இறங்குவதாக உங்களுடைய சுகம் அளிக்கிற வல்லமை ஒவ்வொரு எலும்புகளுக்குள்ளும் இறங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால நரம்புகளுக்குள்ள இறங்குவதாக இயேசுவின் நாமத்தினால நரம்புகள் பலன் கொள்ளட்டும் நடக்க முடியாத கால் பலன் கொள்ளட்டும் ஆத்திரைட்டிஸ் இயேசுவின் நாமத்தினால சுகமாகட்டும் அப்பா கை கால்களில் காணப்படுகிற பிரச்சனை இயேசுவின் நாமத்தினால மறைவதாக அப்பா நீர் கொடுத்திருக்கிற சுகத்திற்காக நன்றி வீசிங் பிரச்சனை பல வருடங்களாக இருக்கிற வீசிங் பிரச்சனை இயேசுவின் நாமத்தினால மறைகிறது ஃபிட்ஸ் பிரச்சனை மறைகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால தைராய்ட் பிரச்சனைகள் இயேசுவின் நாமத்தினால மறைகிறது தைராய்டு கட்டிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால மறைகிறது சளி பிரச்சனையோடு ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறீங்க என் பிள்ளைக்கு இந்த சளி பிரச்சனை இருக்குது இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு நீங்கள் ஜபிக்கிறீங்க இயேசுவின் வல்லமை உள்ள கரம் உங்கள் பிள்ளைகளை தொடுகிறது இப்பொழுதே அவங்களுக்கு ஒரு விடுதலை உண்டாகிறதற்காக நன்றி அப்பா நீர் அவங்கள தொட்டு சுகம் கொடுத்ததற்காக நன்றி அநேகருடைய சிறு பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறீங்க இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துடைய சுகம் அளிக்கிற வல்லமை ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலும் இறங்குகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால் அவங்க சுகங்களை பெற்றுக்கொள்ளுகிறாங்க படுக்க படுத்த படுக்கையோட நீங்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறீங்க ஒரு சகோதரி படுத்த படுக்கையோட ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறாங்க அப்பா இயேசுவே எனக்கு விடுதலை தாங்க எனக்கு சுகம் தாங்கன்னு ஜெபிக்கிறாங்க இயேசு உங்களை தொட்டு இப்போ சுகம் தருகிறார் நீங்கள் எழுந்து நடப்பீங்க உங்களுக்கு இயேசு சுகம் கொடுத்து விட்டார் இயேசு உங்கள் வாழ்க்கையில் சுகம் கொடுத்து விட்டார் உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதம் செய்து விட்டார் இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க இருதயம் அப்பா நார்மலாக மா அப்பா பலவீனப்பட்டிருக்கிற இருதயம் இயேசுவின் நாமத்தினால நார்மலாய் மாறுகிறது லங்ஸ்ல காணப்படுகிற கட்டிகள் சளி கட்டிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால மாறுகிறது டிபி பிரச்சனை இயேசுவின் நாமத்தினால மறைவதாக டிபி பிரச்சனை இயேசுவின் நாமத்தினால மறைவதாக அப்பா கர்ப்ப பயில உடைய சுகம் அளிக்கிற வல்லமை இறங்கட்டும் தேவையில்லாத கட்டிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால மறைவதாக அப்பா ஒவ்வொருவரும் எதிர்பார்த்திருக்கிற கர்ப்பத்தின் கனி ஆசிர்வாதத்தை நீர் கொடுக்கிறதற்காக நன்றி அப்பா நீர் அப்பா ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு நீர் சுகம் அளிக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் பயத்தோடு இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீ தொட்டு நீர் விடுதலை கொடுக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாதத்தை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறாங்க எது எனக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் தாங்க இயேசுவே என் வாழ்க்கையில் இந்த ஆசீர்வாதம் வேணும்னு ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்கள தொட்டு நீர் ஆசீர்வதிக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அவங்க ஆசீர்வாதித்து நீ தொட்டு அவங்க எதிர்பார்த்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை அவங்க வாழ்க்கையில் கொடுக்கிறதற்காக ஸ்
இயேசுவின் நாமத்தினால விலகட்டும் நீராண்டவர் வருமானத்திற்கு ஒரு வழி வாசலை உண்டாக்கி தாங்க நிறைய பேருக்கு நீர் வருமானத்திற்கு அப்பா ஒரு வழி வாசலை நீர் உண்டாக்கி தருகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற தரித்திரம் மாறாதா இயேசுவே என் வாழ்க்கையிலும் இந்த தரித்திரம் மாறாதான்னு ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறாங்க என் வாழ்க்கையிலையும் ஒரு சுபிக்ஷம் வேணுமே என் வாழ்க்கையிலையும் என் தரித்திரம் மாறணுமே ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறீங்க இயேசு உங்க ஜபத்தை கேட்டார் இயேசு உங்க கண்ணீரின் ஜபத்தை கேட்டார் இயேசு உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் உங்க தரித்திரம் இயேசுவின் நாமத்தினால மாறுகிறது இயேசு இயேசுவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்க வாழ்க்கையில உண்டாகும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுடைய குடும்பத்துல உண்டாகும் இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லுங்க தகப்பனே நீர் ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு நீர் சுகம் அளித்ததற்காக நன்றி அப்பா பாதத்தில் காணப்படுகிற பிரச்சனை இயேசுவின் நாமத்தினால மறைகிறது பாதத்தில் காணப்படுகிற பிரச்சனையை மாற்றினதற்காக நன்றி அப்பா நீர் ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு நீ சுகம் அழித்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் விடுதலை கொடுத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டதற்காக நன்றி அப்பா நீராண்டவரே அநேகர் பிரச்சனைகளை விடுதலை கொடுத்திருக்கிறீங்க இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆமேன் நாம் இப்போ நல்லா ஜெபிச்சிருக்கிறோம் நீங்களும் ஜெபிச்சிருக்கிறீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றத்தை பார்ப்பீங்க பயத்தின் கட்டுகள்லேருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கிறீங்க நிறைய பேருக்கு பயத்தின் ஆவி வெளியேறி இருக்குது நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்கிற சமாதானம் சந்தோஷம் நிறைய பேருக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் இருக்குல்ல நீங்கள் ஜெபிச்சிங்க இசுவே எனக்குள்ளே சமாதானம் இல்லை ஒரு பயம் இருக்குது ஒரு கலக்கம் இருக்குதுன்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு சமாதானம் வந்துச்சு இல்லை அது தேவன் கொடுக்குற சமாதானம் நிறைய பேர் கூட கட்டுகள்லேருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கிறீங்க சாப கட்டுகள் பரம்பரையாக வந்த சாபம் எனக்கு பரம்பரையாக இந்த பிரச்சனை இருக்குது பரம் பரம்பரையாக ஒரு மரண கட்டு எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க நிறைய பேரோட சாப கட்டுகளை இயேசு இன்றைக்கு முறித்திருக்கிறார் இயேசுக்கு நன்றி செலுத்துங்க எங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த அற்புதங்களையும் அந்த ஆசிர்வாதங்களையும் பார்ப்பீங்க மறந்துடாதீங்க நீங்கள் அற்புதங்களை பெற்றுக்கொண்ட நீங்கள் இயேசுக்காக என்ன செய்வீங்க தினம்தோறும் ஜபிங்க தினம்தோறும் தேவனை தேடுங்க பைபிள் வாசிங்க வேதத்தை வாசிங்க மற்றவங்களுக்கு இயேசுவை குறித்து சொல்லுங்க சரி இன்னொரு நேரம் நமக்காக ஜபித்தோம் இப்போ நம்ம சில காரியங்களுக்காக தேசத்துக்காக மற்றவங்களுக்காக நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் முதலாவதா கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இந்த வெள்ளிக்கிழமையில் வந்த ஒரு ஆங்கில நாளிதழில் வந்த ஒரு செய்தி ஆங்கில பத்திரிகையில் வந்த ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னா சிறு பிள்ளைகளை வந்து டெல்லி ஹரியானா எங்கள் பகுதிகளில் சிபிஐ நடத்தின ரெய்டில் சிறு பிள்ளைகளை கடத்தின உங்களை வந்து பிடித்திருக்கிறாங்க சைல்டு டிராஃபிக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிறு பிள்ளைகளை சிறு குழந்தைகளை பி நிறைய சிறு குழந்தைகளை காப்பாற்றியிருக்கிறாங்க ஒரு வயசு ஒரு வய ஒரு வயசு கிடையாது ஒரு மாதம் ஒரு நாள் பதினைந்து நாள் பிறந்து பதினைந்து நாள் ஆன குழந்தை இப்படிப்பட்ட குழந்தைகளை வந்து அவங்க வந்து கண்டுபிடித்திருக்கிறாங்க இவங்களை எல்லாம் வந்து விற்கிறாங்க நான்கு லட்சத்துலேருந்து ஐந்து லட்சத்து வரைக்கும் விற்கிறாங்க தவறான காரியத்துக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க கண்டுபிடித்து அவங்களுக்கான ஆட்களை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ சிறு குழந்தைகளுக்கு இந்த தேசத்தில் பாதுகாப்பு இல்லை சின்ன பிள்ளைகளுக்கு இந்த தேசத்தில் பாதுகாப்பு இல்லை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பிறந்து ஒரு நாள் ஆன குழந்தை பதினைந்து நாள் ஆன குழந்தை இதெல்லாம் இப்படிப்பட்ட குழந்தைகளெல்லாம் வந்து கண்டுபிடித்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பெற்றோர்களோட மனசு எப்படி இருக்கும் அந்த பெற்றோர்கள் இழந்து குழந்தை இழந்து எப்படி இருப்பாங்க அந்த குழந்தைகளை தவறான காரியத்துக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த குழந்தைகளை அப்போ எப்படி அவங்க பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு நம் தேசத்தில் சின்ன குழந்தைகளுக்கு இல்லை சின்ன குழந்தைகள் மட்டும் இல்லை கொஞ்சம் வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு கூட இந்த தேசத்தில் பாதுகாப்பு இல்லை நம்ம பார்க்குற நியூஸ் தேசத்தில் ஒவ்வொரு நாள் வந்து நம்ம பார்க்க நியூஸ் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு முதலாவதா நம்ம சிறு பிள்ளைகளுக்காக நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் இது இந்திய தேசத்தில் மட்டும் இல்லை நீங்கள் எந்த தேசத்துலேருந்து பாது பார்த்துட்டு இருந்தாலும் உங்கங்க தேசத்தில் உங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் சிறு பிள்ளைகளுக்கு எப்படிப்பட்ட பாதுகாப்பு இருக்குதுன்னு இன்றைக்கு நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் நம்மளுடைய தேசத்தில் சிறு பிள்ளைகள் பாதுகாக்கப்படணும் அடுத்ததாக பாதுகாக்கப்படணும் எதுக்காக பிசாசு சிறு பிள்ளைகளுக்கு எதிராக இவ்வளோ செயல்படுறோம் சிறு பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையை கெடுக்கணும் சிறு பிள்ளைகளை பாவம் செய்ய வைக்கணும் சிறு பிள்ளைகளுக்குள்ளே வந்து தவறான காரியங்களை விதைக்கிறான் எதுக்காக அவங்கள எழுப்புதலில் வந்து செயல்படாமல் தடுக்கிறதுக்காக அதனால் சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில் ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகணும் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டாவதாக இதுக்காக காரியங்களை ஜபிக்கணும் மூன்றாவதாக நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நம்ம எலெக்ஷனுக்காக நம்ம ஜபிக்கணும் எலெக்ஷன் டேட் அறிவிச்சிட்டாங்க எலெக்ஷன் நீங்கள் ஓட்டு போட்டாலும் சரி ரிசல்ட் வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் அதுக்காக ஜபிக்கணும் அதனால் மூன்றாவதாக நம்ம எலெக்ஷனுக்காக நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் சரியா முதலாவதாக நம்ம வந்து உங்கள் உங்கள் தேசத்தில் இருக்கிற 
குழந்தைகளுக்காக நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் உங்கள் உங்கள் தேசத்தில் இருக்கிற குழந்தைகளை உங்கள் கண் முன்னால் நிறுத்திக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் குழந்தைகள் இருப்பாங்க உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் குழந்தைகள் இருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச குழந்தைகள் இருப்பாங்க நீங்கள் தேசத்தில் அன்னைங்க ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு நீங்கள் போகும்போதும் சின்ன சின்ன பிள்ளைகளை பார்ப்பீங்க அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு பாரம் உங்களுக்குள்ள உண்டாகணும் என் தேசத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளுக்கு அப்பா பாதுகாப்பு உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரை படிக்கும்போது ஒவ்வொரு காரியங்களை கேள்விப்படும் போதும் அப்பா எங்கள் தேசத்தில் இருக்கிற சிறு பிள்ளைகள் மேலே உம்முடைய பாதுகாப்பு உண்டாகட்டும் ஆண்டு சிறு பிள்ளைகளை கடத்திட்டு போறாங்க தவறான காரியங்களுக்கு பயன்படுத்துறாங்க ஒவ்வொரு பாதுகாப்பு உண்டாகணும் இப்படிப்பட்ட காரியம் எங்க தேசத்தில் நடக்க கூடாது அதுக்கு பின்னால இருந்து செயல்படுகிற ஒவ்வொருவரத்தையும் நீர் காட்டி கொடுங்க ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரும் அந்த ஒவ்வொருவரும் அதுக்கு பின்னால இருக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலையும் ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய கோபாக்கினை வரட்டும் ஆண்டவரே உம்முடைய நியாய தீர்ப்பு வரட்டும் ஆண்டவரே எங்க ஜபத்துக்கு நீங்க பதில் செய்யணும் அப்பா எங்க ஜபத்துக்கு நீங்க தான் பதில் தரணும் என் தேசத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள் பாதுகாக்கப்படணும் இதுக்காக இந்த சகோதரரோட இணைந்து இப்ப நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் உங்க முகத்தை நோக்கி நாங்கள் பார்த்து சபிக்கிறோம் ஈஸ்வப்பா அன்றுவரே எங்க தேசத்துல குட்டி குட்டி பிள்ளைங்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லையே அன்றுவரே ஒரு வயசுல இருந்து பதினஞ்சு வயசு பிள்ளைங்கள் அன்றுவரே காணாம போறாங்களே கடத்து கொண்டு போறாங்களே அன்றுவரே கொலை செய்யறாங்க ஈஸ்வப்பா எங்க தேசத்துக்குள்ள பாதுகாப்பு இல்ல அன்றுவரே அன்றுவரே எங்க உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தலைவர்களோட இடைப்படுவீராக ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளை கடத்து கொண்டு போய் கைகளை உடைக்கிறாங்க ஆண்டுவரே கால்களை உடைக்கிறாங்க ஈஸ்வப்பா வீதிகள்ல பிச்சை எடுக்க விடுறாங்களே அன்றுவரே உங்க முகத்தை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஈஸ்வப்பா ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு உண்டாகட்டும் அன்றுவரே எங்க தேசத்துக்கு நீதி செய்வீராக ஒவ்வொரு குட்டி தம்பி தங்கச்சிங்க காணாம போய் கொண்டே இருக்கிறாங்க அன்றுவரே அன்றுவரே எங்க தேசத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்று உண்டாகட்டும் எங்க தேசத்துக்குள்ள பாதுகாப்பு உண்டாகட்டும் சோப்பா அன்றுவரே எங்க தலைவர்களோடு நீர் இடைப்படுவீராக அன்றுவரே உங்க பாதத்தை பிடித்து நாங்கள் கெஞ்சி செபிக்கிறோம் சோப்பா அன்றுவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் கொலை செய்யப்படுறாங்கப்பா தூக்கி வீதிகள்ல வீசப்படுறாங்க சோப்பா பாதுகாப்பு <laughs> முடிவு நீர் எடுப்பீராக இந்த காரியங்கள் நீர் தலையிடுவீராக சிறு பிள்ளைகளுக்கு விரோதமா எங்க பொல்லாத மனிதர்கள் எழும்பி கொண்டிருக்கிறாங்களோ அன்றுவரவர்களுடைய முகத்தடிகளை கிழித்து போடுவீராக அன்றுவரே மாபியா கும்பல்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் சிதறடிக்கப்பட்டு போகட்டும் ஆண்டுவரே ஜபத்தை கேட்டு எப்படியே செய்ய போற அன்பிற்காக ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் சபிக்கிறோம் பிதாவே நம்ம ஜபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் அடுத்ததா நம்ம சிறு பிள்ளைகள் மேல தேசத்துல இருக்கிற சிறு பிள்ளைகள் மேல ஆவியானவர் ஊற்றப்படணும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகணும் அவங்க எழுப்புதல்ல தேவன் பயன்படுத்தணும் அப்பா எங்க தேசத்துல இருக்கிற சிறு பிள்ளைகள் மேல உங்களுடைய ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவார்களாக அப்பா அப்பா அவங்களுக்குள்ள ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிற காரியத்தை அந்த சிறு பிள்ளைகள் செய்யணும் ஆண்டவரே உம்முடைய ஆளுகை ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகள் மேல உண்டாகட்டும் அப்பா கடைசி காலத்துல உமக்குன்னு வைராக்கியம் உள்ள சந்ததியா அந்த சிறு பிள்ளைகள் எழும்பணும் ஆண்டவரே உமக்குன்னு வைராக்கியமா எழும்பணும் உம்முடைய சித்தத்தை செய்யற பரிசுத்த சந்ததியா அந்த பிள்ளைகள் மாறணும் அப்பா இதுக்காக இந்த சகோதரரோட இணைந்து இப்ப நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் பரலோகத்தின் தேவனே எங்க முகத்தை நோக்கி பார்த்து நாங்க சபிக்கிறேசப்பா எந்தெந்த தேசத்துல எங்களோடு இணைந்து சபிக்கிறாங்களோ ஒவ்வொரு தேசத்துல இருக்க சிறு பிள்ளைகளுக்காக நாங்க சபிக்கிறோம் ஆண்டவரை இந்திய தேசத்துல இருக்கிற ஆண்டவர் எல்லா 
ஒவ்வொரு மக்களின் கண்முனால நிறுத்தி அப்ப அங்க நடக்கிற தேர்தலுக்காக நடக்க போகிற தேர்தலுக்காக நம்ம செபிக்க போகிறோம் நீங்க எந்த இடத்துல நீங்க இணைந்திருந்தாலும் எங்க இந்திய தேசத்தை ஒரு விசை உங்க கண்முனால நிறுத்தி இங்க நடக்க போற தேர்தலுக்காக நீங்க எல்லாரும் இணைந்து ஜெபிக்கணும் நம்ம எல்லாரும் இப்ப இணைந்து இந்த சகோதரரோட இணைந்து இந்திய தேசத்தின் தேர்தலுக்காக நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் பரலோகத்தில் இருக்கிற சருவல்வை தகப்பனே ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நாங்கள் செபிக்கிற ஆண்டு வரே நடக்க போற தேர்தலுக்காக நாங்கள் செபிக்கிற ஆண்டு வரே நீங்க ஆளுகை செய்வீராக உன்னதமான தேவன் மனுஷர் ஆளுகை செய்து ஆண்டவரின் ஆளுகை செய்ய வேண்டுமா நாங்கள் செபிக்கிற ஆண்டு வரே இந்திய தேசத்தை நீங்க ஆளுகை செய்யுங்கப்பா இந்த தேர்தல் நீங்க ஆளுகை செய்யுங்க ஆண்டு வரே நடக்க போற தேர்தல் நீர் ஆளுகை செய்வீராக அன்று எல்லா இடத்து நீர் ஆளுகை செய்வீராக எல்லா தொகுதி நீர் ஆளுகை செய்வீராக எல்லா பூத்தை நிறைவேறுவதாக <laughs> பரலோகத்தில் சித்தம் செய்யப்படுவது போல இந்த பூலோகம் சித்தம் செய்யப்படுவதாக இந்த தேர்தல் சித்தம் செய்யப்படுவதாக உமக்கு சித்தமான உமக்கு பிரியமான ராஜாக்களை கத்தர் ஏற்படுத்தி தருவீராக எம்பிக்களை ஏற்படுத்தி தருவீராக பிரதமரை ஏற்படுத்தி தருவீராக அன்று உமக்கு பிரியமான உமக்கு சித்தமான ராஜாக்களை ஏற்படுத்தி தாங்க ஆண்டவரே தானியலின் தேவனே நீ ஜெயத்தை தருவீராக எல்லா ஜனங்களுக்குள்ள ஒரு விழிப்புணர்வு உண்டாவதாக ஒரு விழிப்புணர்வு உண்டாவதாக அழிக்கப்படுவதாக <laughs> நன்றி <laughs> 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 
அப்பா இப்போ நம்ம எல்லாரும் ஜெபித்த எல்லாரும் உங்கள் வீட்டில் சிறு பிள்ளைகள் இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க மேலே கைகளை வைத்து கொள்ளுங்க யாரார் உங்கள் தெரிந்த பிள்ளைகள் இருப்பாங்க எங்கள் வீட்டில் சிறு பிள்ளைகள் இல்லை இருந்தால் அவங்க வீட்டில் தெரிந்த பிள்ளைகள் இருப்பாங்க அப்படின்னா தெரிந்த பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம் அவங்க மேலே கைகளை வைத்து கொள்ளுங்க அவங்கள நினைத்து கொள்ளுங்க இறுதியத்தில் கைகளை வைத்து நினைத்து கொள்ளுங்க அப்பா எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் நம்ம சமூகத்தில் வருகிறோம் ஆண்டவரே அப்பா எங்கள் தேசத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபித்தோம் அப்பா எங்கள் பிள்ளைகள் மேலே உங்களுடைய பாதுகாப்பு உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே எங்களுடைய பிள்ளைகள் மேலே உம்முடைய பாதுகாப்பு உண்டாகட்டும் அப்பா ஒரு எழுப்புதலை நக்கி நீ எங்கள் பிள்ளைகள் மேலே போடப்படட்டும் ஆண்டவரே அப்பா நீர் விரும்புகிற பரிசுத்த சந்ததியா என்னுடைய பிள்ளைகள் எங்க வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகள் மாறணும் ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தம் செய்கிற பிள்ளையா எங்கள் பிள்ளைகளை மாற்றுங்க அப்பா எங்கள் ஜபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நீங்க பாதுகாப்பு எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து விட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய உம்முடைய சித்தம் மட்டுமே எங்கள் தேசத்தில் நடக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஏசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே ஆமேன் நம்ம இவ்வளோ நேரம் ஜெபிச்சிருக்கிறோம் சில அறிவிப்புகள் சிறுவர்களுக்கான அப்ளேசஸ் கேம்ப் நம்ம இவ்வளோ நேரம் சிறு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபித்தோம் சிறு பிள்ளைகளுக்கான அப்ளேசஸ் கேம்ப் நாலு மாவடி தேவனுடைய கூடாரத்தில் வைத்து நடைபெறுது உங்கள் பிள்ளைகள் பத்து வயதுலேருந்து பதினைந்து வயது ப பதினைந்து வயதுக்கு உட்பட்ட பிள்ளைகளாக இருப்பாங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த க்யூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணுங்கள் இல்லை அதில் தெரிகிற கிட்ஸ் டாட் ஜீசஸ் டீம்ஸ் டாட் காம் அப்படின்ற இணையதள முகவரியில் போய் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுற பிள்ளைகளை மட்டும்தான் இதில் வந்து கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவார்கள் அடுத்ததாக இந்தியாவின் ஆசிர்வாதத்திற்காக பனிரெண்டு மணி நேர எழுப்புதல் உபவாச ஜபம் மே மாதம் ஒன்றாம் தேதி நடைபெறுது நாலு மாவடி தேவனுடைய கூடாரத்தில் வைத்து சகோதரர் மோகன் சிலாசஸ் அவர்களும் கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசி சகோதரர் வின்சன் செல்வகுமார் அவர்களும் தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்டு ஜபிக்க இருக்கிறோம் நீங்கள் பனிரெண்டு மணி நேரம் இந்த உபவாச ஜபத்தில் கலந்து கொள்ளுங்க மறந்துடாதீங்க மே மாதம் ஒன்றாம் தேதி விபிஎஸ் சிறு பிள்ளைகளுக்கான விபிஎஸ் வர்ச்சுவல் பைபிள் ஸ்கூல் ஆன்லைனில் இந்த வருடம் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதுலேருந்து மே மூன்றாம் தேதி வரை நடைபெறும் காலை பத்து மணிலேருந்து பனிரெண்டு மணி வரை நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் இதுக்குலேயும் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான சர்ட்டிஃபிகேட்ஸ் அழகான சர்ட்டிஃபிகேட்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் அது மட்டும் இல்லை ஆன்லைன் கேம்ஸ் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது உங்கள் பிள்ளைகள் கலந்து கொண்டு இந்த லீவ் டேஸில் நிறைய லீவில் இருப்பாங்க வெக்கேஷனில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து கலந்து கொண்டு அவங்களுக்கு செய்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்ல நல்லா இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுக்கும் அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் அற்புத விடுதலை பிரார்த்தனை ஜபம் இங்கே நடைபெறுது இந்த வாரம் அற்புத விடுதலை பிரார்த்தனை ஜபம் ஏப்ரல் பதினோராம் தேதி இந்த வியாழக்கிழமை நடைபெறுது சகோதரி செல்லாராணி அப்பாதிரி அவர்கள் இங்கே தேவ செய்தி அளித்து ஜபிக்கிறாங்க நீங்கள் கலந்து கொள்ளுங்க உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் சரி இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறதுக்காக ஸ்பான்சர்ஸ்க்காக நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் தகப்பனே இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஸ்பான்சர் செய்த ஒவ்வொரு கா ஒவ்வொருத்தருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா ஜெபி அப்பா கொடுத்த ஒவ்வொருவர் மேலும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே அவர்களுடைய பலன் பரலோகத்தில் மிகுதியாக இருக்கட்டும் அவங்கள உங்களுடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்துங்க அவங்க ஜபத்தை நீ கேட்கறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஏசுவின் நாமத்தினாலே ஆமேன் சரி இப்போ நம்ம கத்தருடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்க போகிறோம் நம்ம மத்தியில் இருக்கிற கத்தருடைய தீர்க்கதரிசி சகோதரர் வின்சென்ட் செல்வகுமார் அவர்கள் நம்முடைய தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்வாங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள் மீண்டுமாக ஒரு ஜிபிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்கள் யாவரையும் சந்திப்பதிலே கர்த்தருக்குள் நான் அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே ஒரு குடும்பமாக நம்ம காத்திருந்து தேவனை துதிக்கவும் ஆராதிக்கவும் ஜெபிக்கவும் கர்த்தருடைய வசனங்களை தியானிக்கவும் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அருமையான பல சந்தர்ப்பங்களை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்து வருகிறார் கர்த்தர் தாம் விரும்புகிற வார்த்தைகளை அனுப்பி உங்களை சுகமாக்குகிறார் ஆறுதல் படுத்துகிறார் ஞானத்தை தருகிறார் பலனை கட்டளிடுகிறார் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அநேகருடைய வாழ்க்கை கர்த்தரோடு கூட இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதை பல சாட்சிகள் மூலம் நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் இன்னைக்கு கூட பாருங்க நிறைய சாட்சிகள் சொல்லப்பட
தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் அவர் சமீபமாய் இருக்கிறார் என்பதையும் தெளிவாக நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது கர்த்தர் சமீபத்திற்கு மாத்திரமல்ல தூரத்துக்கும் ஆண்டவராக இருந்து யார் யார் எங்கெங்கெல்லாம் இருந்து தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்களோ உடனே கர்த்தர் தம்முடைய பதிலை கொடுத்து அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் அவர்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறார் அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ளுகிற காரியம் கர்த்தர் இன்றைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதத்தை செய்திருப்பார் நிச்சயமா தேவன் தம்முடைய பரிசுத்த வல்லமையை வெளிப்படுத்தி இருப்பார் ஒரு புதிய விடுதலை கிடைச்சிருக்கும் அல்லது ஒரு சமாதானம் கிடைச்சிருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வை கர்த்தர் கொடுத்திருப்பார் இப்போ இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட போது கர்த்தர் இன்றைக்கும் நம் நடுவிலே உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டீர்கள் புதுசா பல பேர் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்திருப்பீங்க உங்களுடைய மனதிலே இயேசு மெய்யான தெய்வம் என்கிற நம்பிக்கை வந்திருக்கும் அதற்காக நான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்துகிறேன் ஆனால் கர்த்தர் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வருது இதுவரைக்கும் நம்ம அறியப்படாத பல தேவர்களை ஆராதித்து வந்திருக்கலாம் பல்வேறு விதமான கலாச்சார பின்னணிகளிலே இருந்திருக்கலாம் நாம் கடவுள் என்று நம்புகிறது அல்லது ஏற்படுத்தி கொண்ட ஏதோ ஒன்றை நோக்கி நம்முடைய நம்பிக்கையை நாம் செலுத்தி இருக்கலாம் ஆனா ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில நீங்கள் உண்மையான தேவனை அறிந்து கொள்ள முற்படும் போது நீங்கள் இவ்வளவு நல்ல தேவன் இருக்கிறாரே இவ்வளவு வல்லமையான தேவன் இருக்கிறாரே நான் எங்கெங்கேயோ போய் எனக்கு கிடைக்காத ஒரு பெரிய பாகியத்தை நான் இருந்த இடத்துலயே பைசா செலவில்லாம கர்த்தர் எனக்கு செய்து கொடுத்திருக்கிறாரே என்று கர்த்தர் மேல ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது அந்த நம்பிக்கை வந்த உடனே நீங்கள் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக அல்லது தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டீர்கள் இதுல ரெண்டு டைப் ஆள்க இருக்கிறாங்க ஒன்று இயேசுவையும் தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் இருக்கிறாங்க தாங்கள் இதுவரைக்கும் ஆராதித்து வந்த மத நம்பிக்கைகளோட கூட சேர்த்து கிறிஸ்துவும் ஒரு தெய்வம் என்று அவர்கள் நம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்னொரு குரூப் இருக்கிறாங்க கிறிஸ்துதான் தெய்வம் என்று அவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த அனுபவத்தோட நம்ம நின்று விடுவது நல்லதா அல்லது இதுக்கு மேல நம்ம என்ன செய்யணும் என்பதை நம்ம தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளணும் கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஒரு அற்புதத்தை பெறுவது பெருசல்ல அந்த அற்புதத்துல நிலைச்சிருக்கணும் இயேசு கிறிஸ்து தாம் உயிரோடு வாழ்ந்த காலத்துல அவர் சுகமாக்கின அநேகரை பார்த்து சொன்ன ஒரு காரியம் அதிக கேடு உனக்கு வராதபடி இனி பாவம் செய்யாது என்றார் கர்த்தர் இந்த நாள்ல நம்மை ஒரு விடுதலை கொடுத்து விட்டார் ஆனா அதிக கேடு வந்து விடாதபடிக்கு நீ மறுபடியும் அந்த பாவத்துக்குள்ள போயிடக்கூடாது ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் போது கூட அப்படித்தான் இயேசு சொன்னார் ஒருவனுக்குள்ள இருக்கிற பிசாசு துரத்தப்பட்டு அவன் வீடு சுத்திகரிக்கப்பட்டு அலங்கரிக்கப்பட்டு வெறுமையா இருக்குமானா அந்த பொல்லாத பிசாசு வெளியே போச்சே அது ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு மறுபடி வந்து இவனுடைய இருதயத்தை பார்க்கும் அந்த இருதயம் இப்ப ஜோடித்து அலங்காரமா இருக்கிறத பார்த்து அந்த வீடு வெறுமையா இருக்கிறத பார்த்து அது போய் தன்னை விட இன்னும் ஏழு பொல்லாத ஆவிகளை அழைத்து கொண்டு வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே குடியிருக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அவனுடைய முந்தின நிலைமையை விட பிந்தின நிலைமை ரொம்ப பரிதாபமாய் மாறிவிடும் என்று இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப என்ன செய்யணும் ஒரு பொல்லாத பிசாசு துரத்தப்பட்ட உடனே அந்த வீட்டை வெறுமையா வச்சிருக்க கூடாது அந்த இடத்துல தேவனுடைய ஆவியானவர் அல்லது கர்த்தருடைய காரியங்கள் நம்முடைய இருதயத்தை நிரப்ப ஆரம்பிச்சிடணும் அதனால்தான் இயேசு ஒருவர் ஒரு அற்புதத்தை பெறும்போது ஒரு விடுதலையை பெறும் பொழுது ஒரு சுகத்தை பெறும்போது அவர்களை சும்மா அப்படி அனுப்பி விடுவதில்லை அவர்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லி அனுப்புகிறார் அதிக கேடு உனக்கு ஒன்றும் வராதபடிக்கு இனி பாவம் செய்யாத அப்பனா இன்னைக்கு ஒரு விடுதலை கிடைச்சிருக்கும் மறுபடியும் அந்த பாவ வாழ்க்கைக்கு நம்ம திரும்பி விட்டால் போன வியாதி வேற ரூபத்திலேயோ அல்லது இன்னும் ஆழமாகவோ நம்முடைய சரீரத்தை பிடித்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கு அதனால்தான் கத்தர் சொன்னார் அதிக கேடு வராதபடிக்கு அப்ப முன்னால வந்த கேட்ட விட பின்னால வருகிற கேடு பயங்கரமா இருக்கும் அப்ப நாம செய்ய வேண்டியது என்ன அதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறணும் கர்த்தர் உங்களை சந்தித்தது கர்த்தர் உங்களோடு கூட நெருங்கினது கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு சுகம் கொடுத்தது கர்த்தருடைய விடுதலை நீங்கள் பெற்று கொண்டது சந்தோஷம் ஆனா அந்த விடுதலையில நீங்க நிலைக்கணும் அந்த சுகத்துல நீங்க நிலைக்கணும் 
மாத்திரமல்ல இனி வரக்கூடிய பிரச்சனைகளிலும் ஒரு நிரந்தர தீர்வை கர்த்தர் உங்களுக்குள்ளே கொடுக்கணும்னா கர்த்தரோட கூட ஒரு இணைப்பு உங்களுக்குள்ளே உண்டாக்கப்பட வேண்டும் அதனால தான் கர்த்தரிடத்திலே ஒரு அற்புதத்தை பெற்றதோடு நின்று விடாமல் கர்த்தரோடு கூட இணைந்து வாழ அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் என்பதை குறித்து நேற்றைய தினம் சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அநேகர் என்ன ஒரு தவறான நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறாங்கன்னா இயேசுவை நான் தெய்வம் என்று ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் போதும் இப்போ நான் கர்த்தரோடு கூட இருக்கிறேன் இப்போ கிறிஸ்தவ ஆராதனைக்கு போறேன் சர்ச்சுக்கு போறேன் ஒரு காணிக்கை கொடுக்கிறேன் தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு இருக்கிறேன் பைபிள் கூட படிக்கிறேன் இது போதுமா அப்படின்னு கேட்டா அது போதாது வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டீர்கள் ஆனா அதே சமயத்துல கர்த்தர் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கர்த்தரோடு கூட இணைக்கப்படணும் இதற்கு ரட்சிப்பு என்ற வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது மனிதன் ஒரு காலத்துல கர்த்தரோடு கூட இணைக்கப்பட்டவனாகத்தான் உருவாக்கப்பட்டான் கர்த்தர் தன்னோடு கூட இருக்கும்படிதான் மனிதனை உருவாக்கினார் ஆனா அந்த மனிதன் பாவம் செய்ததுனால கர்த்தருடைய சமூகத்தை விட்டு அவன் பிரிந்து போக நேரிட்டது பிரிந்து போனது மாத்திரமல்ல பாவத்தின் அதிகாரியாகிய சாத்தானோட கூட போய் அவன் இணைக்கப்பட்டு விட்டான் இப்போ அவன் ரட்சிக்கப்படுவதுனா மறுபடியும் தன்னை உண்டாக்கின தேவனோட ஒரு மனிதன் இணைக்கப்படுவதற்கு பேர் தான் ரட்சிக்கப்படுவது அப்போ முதல்ல என்ன செய்யணும் சாத்தானுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து இவன் வெளியே வரணும் ரெண்டாவது கர்த்தரோடு அவன் இணைக்கப்படணும் கர்த்தரோடு அவன் இணைக்கப்படுவதற்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது என்னன்னா அவன் சாத்தானோடு தன்னுடைய வாழ்க்கையை இணைத்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் சாத்தானுடைய இச்சைகளின்படி பாவத்தின்படி அவனுடைய சுபாவத்தின்படி கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத பல காரியங்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையில இடம்பெற்றிருக்கும் அதோடு கூட அவன் சாத்தான இடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்தா கூட தனக்குள்ளே பாவம் இருக்கிறதுனால அவன் ஏற்கனவே செய்த பாவத்தினுடைய அந்த கரைகள் அவன் மேல பட்டிருக்கிறதுனால அதே நிலைமையில கர்த்தரோட வந்து இணைக்கப்பட முடியாது அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பாவத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை ஒரு சுத்திகரிப்பு அவனுக்கு வேண்டும் அந்த சுத்திகரிப்பை பெற்றுக்கொண்ட பிறகுதான் சாத்தானிடத்திலிருந்து வேறு பிரிக்கப்பட்ட மனிதன் கர்த்தரோட இணைக்கப்பட முடிகிறது அப்ப முதல் காரியமா நம்முடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்குதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு பிராக்டிக்கலா சொல்லிடுறேன் முதல்ல இயேசு என்ற ஒருவர் அவர்தான் மெய்யான தெய்வம் என்று ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுகிறீர்கள் இரண்டாவது அவர் தெய்வம் என்று நம்ப ஆரம்பிக்கிறீங்க அதோட கூட நிற்காம மூன்றாவது என்ன செய்யணும்னா அவரோடு இணைக்கப்படுவதற்கான காரியங்களை குறித்து நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் அதுல முதல் காரியம் நம்முடைய பாவம்தான் கடவுளோடு நம்ம இணைய முடியாதபடிக்கு பிரச்சனையா இருக்கிறதுனால அந்த பாவத்தை கர்த்தரிடத்துல சொல்லி அறிக்கை செய்யணும் அப்படி நம்ம அறிக்கை செய்யும் போது கர்த்தர் தம்முடைய ரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் கழிவு விடுகிறார் வேதம் சொல்லுது இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது இயேசுவின் இரத்தத்தால கழுவப்பட முடியாத பாவம் இருக்கான்னு கேட்டா அப்படி ஒரு பாவம் இல்லவே இல்லை அவருடைய இரத்தம் சகல பாவத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்ப என்ன செய்யணும் ஏன் சுத்திகரிக்கப்படணுங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நாம கர்த்தரோடு கூட இணைக்கப்படணும்னா நீங்கள் முதல்ல சுத்திகரிக்கப்படணும் ஏனென்றால் கர்த்தர் பரிசுத்தராக இருக்கிறார் சாதாரண பரிசுத்தர் அல்ல மகா பரிசுத்தராக இருக்கிறார் அவர் பாவத்தை பாராத பரிசுத்த கண்ணை கொண்டிருக்கிறவர் பாவத்தின் நிழல் கூட அவர் மேலே இல்லை அதனால ஒரு பாவி பாவத்தோடு கூட அவரோடு இணைக்கப்பட முடியாது ஒரு பாவி கழுவப்பட்டு பாவ நிவர்த்தி அடைந்த பின்பு அவன் கர்த்தரோடு இணைக்கப்படும் அனுபவத்தை பெறுகிறான் அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம்னா அடுத்த லெவல்ல இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே நீங்கள் இயேசுவோடு இணைக்கப்படுவதற்குண்டான வழிமுறைகளை பற்றி யோசிக்கணும் அதுல முதல் காரியம் நம்முடைய பாவத்தை நிவர்த்தி செய்யணும் பாவத்தை நிவர்த்தி செய்வதற்கு முதல் படி என்னன்னு கேட்டா உங்க பாவத்தை கர்த்தரிடத்திலே அறிக்கை செய்யணும் அறிக்கை செய்யும் போது பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷகுமாரனாகிய கிறிஸ்துவுக்கு மாத்திரமே அதிகாரம் உண்டு என்பதை நம்பி விசுவாசித்து நீங்கள் அவரிடத்துல அறிக்கை செய்யணும் 
உங்கள் பாவங்கள் என்னென்னலாம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறதோ அது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அறிக்கை செய்யணும் தகப்பனே பரத்துக்கு முன்பாகவும் உமக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்தேன் உம்முடைய குமாரன் உம்முடைய பிள்ளை என்று சொல்லப்படுவதற்கும் நான் ஏற்புடையவன் அல்ல உம்முடைய வேலைக்காரர் ஒருவராகவாவது வைத்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லி மனம் கசந்து அந்த கெட்ட குமாரன் தன் தகப்பனிடத்துல ஒப்புரவான மாதிரி நம்முடைய பாவங்களை அவரிடத்துல அறிக்கை செய்யணும் வேதம் சொன்னது நீதிமொழியின் புஸ்தகத்துல நேற்று வாசிச்சோம் தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் என்று எழுதியிருக்கு அப்ப நம்ம அறிக்கை செய்ய ஆரம்பிச்ச உடனே இயேசு கிறிஸ்து நம் மேல மனதுருகி நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொண்டு தம்முடைய இரத்தத்தினாலே நம்மை கழுவி பாவத்திலிருந்து ஒரு விடுதலையை கொடுக்கிறார் அவர் உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரைக்கும் நம்முடைய பாவங்களை முற்றிலுமாய் பரிகரித்து அவருடைய இரத்தத்தினால எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து விடுகிறார் மன்னிச்ச உடனே நீங்கள் இப்பொழுது கர்த்தரோட இணைக்கப்படுவதற்கு தகுதியுள்ள பாத்திரமாக மாறிவிட்டீர்கள் அடுத்து நீங்க என்ன செய்யணும்னா பாவத்தை அறிக்கை செஞ்சுட்டு கர்த்தரிடத்திலே நீங்கள் உங்களை முற்றிலுமாக ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆண்டவரை என்னை கழுவிட்டீங்க இப்போ நான் உம்மோடு கூட இணைக்கப்படுவதற்கு எந்த தடையும் இல்லை ஒரு பாவம் இல்லை ஒரு மரணத்தினுடைய வேறு இல்லை ஒரு சாபம் இல்லை உம்முடைய ரத்தம் என்னில் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் என்னை மன்னித்து விட்டது அப்போ அடுத்து நான் உம்மோடு கூட இணைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த பழைய பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பி பாவத்தை அறிக்கை செஞ்சிட்டீங்க விட்டு விடணும் இல்ல மனம் திரும்பி இயேசுவிடத்திலே திரும்பி நீங்கள் வந்து உங்களை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு பிறகுதான் நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்குள்ளே வாழும் தகுதியை பெறுகிறீர்கள் கர்த்தரோட இணைக்கப்பட்டுட்டோம் இனிமே நம்ம என்ன செய்ய போறோம் இந்த உலகத்துல கிறிஸ்துவோடு கூட இணைந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ போறோம் அப்பதான் நம்ம முழு கிறிஸ்தவர்கள் என்று அடையாளப்படுத்தப்படுகிறோம் அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்னா முதல்ல மனம் திரும்ப வேண்டும் மனம் திரும்புவது என்பது பாவத்திலிருந்தும் பாவத்தின் இச்சைகளிலிருந்தும் மனம் திரும்பி அதெல்லாம் பாவம் என்பதை புரிந்து கொண்டு விட்டு விட்டு தன்னை உண்டாக்கின தேவனிடத்திலே வந்து ஒப்புரவாகி இணைக்கப்படணும் அதைத்தான் வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது இந்த மனம் திரும்புதல் நமக்கு வந்து கர்த்தரோடு இணைக்கப்படுகிறோம் இந்த மனம் திரும்புதல் மூலம் நமக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன நான் இதுவரைக்கும் ஒரு பாவ வாழ்க்கையில் இருக்கிறேன் உலகத்தை பார்த்தா எனக்கு ஆசையா இருக்கு மனம் போனபடி நான் வாழ்கிறேன் எனக்கு என்னென்னலாம் விருப்பமோ அதெல்லாம் செய்யறேன் ஏன்னா கடவுளை பற்றி எனக்கு தெரியாது எனக்கு வர வேண்டிய தண்டனைய பற்றி எனக்கு தெரியாது நியாய தீர்ப்பின் தண்டனைய பற்றி தெரியாது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இனி இவரோடு நம்ம இணைந்து வாழ்வதுதான் நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு என்பதை புரிந்து கொண்டு கர்த்தரோடு கூட நான் இணைக்கப்படுகிறேன் இணைக்கப்பட்டால் என்ன செய்யணும்னா பழைய வாழ்க்கையில நீங்க வாழ முடியாது பாவத்திற்கு நீங்க செத்து நீதிக்கென்றும் கிறிஸ்துவுக்கென்றும் நீங்கள் உயிர் பிழைக்க வேண்டும் அப்ப பழைய வாழ்க்கை முறைய நீங்க வச்சுக்கிட்டே இப்போ நான் கிறிஸ்தவனாய் மாறிவிட்டேன் என்று சொல்லி நீங்கள் ஓட முடியாது கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மாறுவது என்பது மதம் மாறுவது அல்ல நிறைய பேர் வெளியே அறியாம சொல்லுவாங்க மதம் மாத்துறாங்க மதம் மாத்துறாங்க நம்ம ஒருவரை மதம் மாற்றுவதனால நமக்கு எந்த லாபம் கிடைக்க போறது இல்லை கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது மத மாற்றம் அல்ல நீங்கள் வாழ்ந்திருந்த பழைய வாழ்க்கையிலிருந்து மாறி பரிசுத்தமான தேவனிடத்திலே நீங்கள் கொண்டு வந்து சேர்க்கப்படுகிறீர்கள் கர்த்தருக்குள்ளான ஒரு புதிய வாழ்க்கைய நீங்கள் ஆயத்தமாக்குகிறீர்கள் அந்த வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு நீங்கள் உங்களை தகுதிப்படுத்திக் கொள்றீங்க அதுக்கு முதல் என்ன செய்யணும்னா மனம் திரும்புதல் நமக்கு முக்கியம் மனம் திரும்புவது என்றால் பழைய பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து திரும்பி தன்னை உண்டாக்கின தேவனோட இணைக்கப்படுவது பாவத்தை குறித்த ஒரு அறிவிருப்பு பாவத்தை குறித்த ஒரு கசப்பு பாவத்தை விட்டு விட்டு கர்த்தரோடு கூட தம்மை இணைக்கப்படுவது இந்த மனம் திரும்புதல் இதை பற்றிலாம் நான் நேற்றைய தினம் சந்தித்து கொண்ட போது முந்தின நிகழ்ச்சியில உங்களோட நிறைய பேசி இருக்கிறேன் இந்த மனம் திரும்புதலால நமக்கு என்னென்ன நன்மை கிடைக்குது ஏன் மனம் திரும்ப வேண்டும் இயேசுவை தான் நான் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேனே அவர் ஒரு உண்மையான கடவுள் தான் அவரும் ஒரு கடவுள் தான் என்று ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேனே அப்படின்னா அது போதாது அப்ப இந்த மனம் திரும்புறோம் அப்படி மனம் திரும்பும் போது நமக்குள்ள என்ன மாற்றம் உண்டாகிறது என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கிறது முதல் காரியம் மனம் திரும்பும் போது 
பாவ மன்னிப்பு கிடைக்கிறது ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்துல பிறக்கும் போதே பாவியாகத்தான் பிறக்கிறான் பாவ வித்து நமக்குள்ளே இருக்கிறது மனுக்குலம் முழுவதுமே கர்த்தரோடு கூட இருந்து கர்த்தரோடு கூட இணைக்கப்பட்டு அப்படி உருவாக்கப்பட்டதா மனுக்குலம் நம்ம ஏற்கனவே வாசித்ததை போல மனிதர்கள் பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்ததுனால அவர்கள் கர்த்தரை விட்டு பிரிந்து சாத்தானோடு கூட இணைக்கப்பட்டுட்டாங்க அதற்கு பிறகு அவருடைய சந்ததியிலே பிறக்கிறவர்கள் எல்லாமே பாவிகளாகத்தான் பிறக்கிறார்கள் அந்த பழைய வித்து பாவ வித்து நம்ம எல்லாருக்குள் இருக்கிறது இந்த பாவத்திற்கு பேரு ஜென்ம பாவம் என்று பெயர் இது வந்து நம்ம செய்யற பாவம் அல்ல நம்ம பிறந்த பாவம் ஜென்ம பாவம் நம்முடைய முற்பிதாக்கள் செய்த பாவம் ஆதாம் செய்த பாவம் நமக்குள்ளேயும் கூட விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது உலகத்துல பிறக்கிற எந்த மனிதனுமே பாவத்துல தான் பிறக்கிறான் அவன் தான் ஒண்ணுமே செய்யலையே நீங்க சொல்லுவீங்க வேதம் சொல்லுகிறது அவனுடைய பிறப்பே ஒரு பாவம்தான் இந்த பாவத்திற்கு பேரு ஜென்ம பாவம் என்று பெயர் இன்னைக்கு இதை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னு சொன்னா அன்றைக்கு வேற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க விஞ்ஞான பூர்வமா சொல்லணும்னா ஒரு மனிதனுடைய அணுக்கள் ஜீன் சொல்றாங்க பாருங்க ஜீன் அந்த ஜீன்ல அவருடைய முற்பிதாக்களுடைய காரியங்கள் எல்லாம் அப்படி பதிவாகி இருக்கும் அதனால உருவாக்கப்பட்டதுதான் நம்முடைய சரீரம் அப்ப ஒருவருடைய பாவம் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய பாவம் ஆதி பாவம் எல்லாவற்றையும் சுமந்து கொண்டுதான் இந்த உலகத்துக்குள்ள நம்ம பிறக்கிறோம் ரெண்டாவது அதற்கு பிறகு அந்த பாவ வித்து நமக்குள்ள இருக்கிறதுனால வளர வளர நாமாக சில பாவங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் முதல் பாவம் வந்து ஆதி பாவம் நம்முடைய முற்பிதாக்களால நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பாவம் இந்த உலகத்துல பிறக்கும் போது பாவியாக பிறக்கிறோம் அந்த பாவத்திற்கு பேர் என்ன ஜென்ம பாவம் அதுக்கு பிறகு இந்த பாவ சுபாவத்தோடு வளரும் போது நாம் பல பாவங்களை நாமே செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் அது நம்முடைய சொந்த பாவம் அது நாமே செய்து கொண்ட பாவம் இந்த ரெண்டு பாவங்களிலிருந்தும் கர்த்தருடைய இரத்தம் மனம் திரும்பும் போது இந்த ரெண்டு பாவத்திலிருந்தும் ஒரு விடுதலையை கொடுத்து விடுகிறது மன்னிப்பை கொடுத்து விடுகிறது அப்ப இந்த ரெண்டு பாவங்களும் மன்னிக்கப்படுகிறது பாவம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே இருக்குமானா நம்ம நினைக்கிறோம் பாவம் செய்வது சந்தோஷத்தை தருகிறதுன்னு பாவம் சந்தோஷத்தை மாத்திரம் தருவதில்லை பல்வேறு விதமான பயங்கரங்களை நமக்குள்ளே தருகிறது மரணத்தை தருகிறது வியாதியை தருகிறது மன சமாதானத்தை குலைத்து விடுகிறது பாவத்தினாலே சாபம் உண்டாகி விடுகிறது பாவம் செய்கிற ஆத்துமாவே சாகும் என்று கற்றுடைய வேதம் சொல்லுகிறது இது மாதிரி நிறைய காரியங்கள் பாவத்தினுடைய விளைவுகள்னு பேசுனா பேசிக்கொண்டே போகலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல நம்ம செய்கிற பாவத்தினுடைய தன்மை நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வரும்போது அந்த பாவத்தின் சுமை அழுத்துகிறதை மனிதர்கள் உணர ஆரம்பிக்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்கள் மாத்திரம் இல்லை நீங்க நல்லா பாருங்க உலகத்துல மற்ற மதங்களை சேர்ந்தவர்களும் மற்றவர்களும் கூட தாங்கள் அறிந்தோ அறியாமலோ செய்த பாவத்தினால ஒரு பாரத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் ஆனா அவர்களுக்கு எது வழி என்று தெரியாததுனால ஆற்றுக்கு போவது ஒரு கடலுக்கு போவது பாவ நிவர்த்தி செய்வதற்கு என்னெல்லாம் செய்ய சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் செஞ்சு பார்க்கறதுன்னு ஒரு பெரிய கூட்டமே அவர்கள் இங்கும் அங்கும் சுற்றி தெரிகிறத பார்க்கிறோம் அப்ப அவங்களுக்கு அந்த பாவ சுமை இருக்கு அதை எங்கே கழுவி கொள்வது என்பது அவர்களுக்கு புரியாததாக இருக்கிறது நாம கர்த்தடத்தில் மனம் திரும்பும் போது பாவ மன்னிப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது வேற எதுனாலும் பாவ மன்னிப்பு கிடைக்காது சிலர் என்ன செய்யறாங்கன்னா நம்ம செஞ்ச பாவத்திற்கு பரிகாரம் செய்து விட்டால் சரியா போயிடும் சொல்லிட்டு உங்க சொத்த எல்லாம் ஏழைகளுக்கு எழுதி கொடுத்துருங்க தான தர்மம் பண்ணுங்க இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் வச்சிருக்கிறாங்க இதனாலெல்லாம் பாவம் முழுசா நீக்கப்பட்டு விடாது வேதம் சொல்லுது ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் தான் சகல பாவங்களையும் போக்கி நம்மை விடுவிக்கும் ஆற்றல் நிறைந்ததுன்னு சொல்லி அப்ப கர்த்தரிடத்துல வந்து நம்ம மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது நம்ம மனம் திரும்பும் போது நமக்கு கிடைக்கிற முதல் ஆசீர்வாதம் பாவ மன்னிப்பு அப்ப பாவ மன்னிப்பு கிடைச்சிருச்சுன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னால செய்த பாவம் நம்முடைய ஜென்ம பாவம் அதனால உண்டான விளைவுகள் ஒன்றும் நம்மை இனி பாதிக்காது நம்முடைய முற்பிதாக்கள் செய்த பாவம் நம்ம பிறந்த போது நமக்குள்ளே ஒட்டி கொண்டு வந்த ஜென்ம பாவம் அந்த பாவத்தினுடைய வித்தினாலே நாமாய் செய்த பாவம் 
இது எல்லாவற்றுக்கும் எதிர்வினை இருக்கிறது ஒரு பாவத்தை செஞ்சீங்கன்னா அதனுடைய விளைச்சல் என்று ஒன்று இருக்கிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்ப அந்த விளைவுகள் எல்லாவற்றில் இருந்தும் இயேசுவின் இரத்தம் நம்மை கழுவும் போது பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயம் நமக்கு கிடைத்து விடுகிறது இனி அந்த பாவத்தினால உங்களுக்கு எந்த சைடு எஃபெக்டும் கிடையாது இனி அந்த பாவத்தினால வருகிற எந்த பின்விளைவுகளையும் நீங்கள் எதிர்நோக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இயேசுவின் இரத்தம் உங்கள் பாவத்தை கழுவிவிட்டது அதுதான் ஏசையா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் நமக்கு விதமாக சொல்லுகிறதை நம்ம கேட்க முடிகிறது அவங்க சொல்றாங்க நம் பாவ அறிக்கை செய்வதன் மூலம் நமக்கு கிடைக்கிற நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பாவ மன்னிப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது ஏசையா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் சொல்லுது துன்மார்கன் தன் வழியையும் அக்கிரமக்காரன் தன் நினைவுகளையும் விட்டு கர்த்தரிடத்தில் மனம் திரும்ப கடவன் அவர் அவன் மேல் மனதுருகுவார் நம்முடைய தேவனிடத்திற்கே திரும்ப கடவன் அவர் மன்னிக்கிறதற்கு தயை பெருத்திருக்கிறார் தன்னிடத்தில் வருகிற பாவியை அவர் தள்ள மாட்டார் இயேசுடத்துல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களை வந்து அக்யூஸ் பண்றதோ நீ இந்த பாவம் செய்தார் என்று உங்களை குத்தி காட்டுவதோ இதெல்லாம் எதுவுமே செய்ய மாட்டார் அவரிடத்தில் வருகிறவனை அவர் புறம்பை தள்ளுகிறது இல்லை பாவத்தோடு தான் நம்ம வர்றோம் பாவ சிந்தையோடு வர்றோம் பாவத்தினுடைய விளைவுகளோடு வருகிறோம் பாவத்தினுடைய அழுக்குகளோடும் நாற்றத்தோடும் வருகிறோம் ஆனால் இயேசு அவைகள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து மனம் திரும்புகிற பாவியின் மேலே மனதுருகுகிற தேவனாக இருக்கிறார் அவர் உடனே அவனை முழுவதும் கழுவி தம்முடைய பிள்ளையாய் மாறும்படி அதிகாரம் கொடுக்கிறார் அதைத்தான் வேதம் சொல்லுது துன்மார்கன் தன் வழியையும் அக்கிரமக்காரன் தன் நினைவுகளையும் விட்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்ப கடவன் அப்ப அதுதான் சொன்னேன் நீங்க இருந்த இடத்துல பாவத்தை விடாம மனம் திரும்பாம இயேசு தெய்வம் என்று ஏற்றுக்கொள்வதனால் மாத்திரம் உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடைச்சிடாது அவன் தன் துன்மார்கன் தன் வழியையும் அக்கிரமக்காரன் தன்னுடைய நினைவுகளையும் விட்டு கர்த்தரிடத்திலே திரும்ப கடவன் அவர் அவன் மேலே மனதுருகுவார் நம்முடைய தேவனிடத்திற்கே திரும்ப கடவன் வேற யார்கிட்டையும் நீங்க போயிடாதீங்க ஒரு மனுஷன் உங்கள் பாவத்தை மன்னிக்க முடியாது ஒரு இடம் உங்களுடைய பாவத்தை மன்னிக்க முடியாது சில சொல்லுவாங்க எருசிலேமுக்கு போயிட்டீங்கன்னா உங்க பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுரும் அல்லது இந்த இடத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னா பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுரும் குறிப்பிட்ட சபைக்கு வந்தா பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுரும் இல்லை இல்லை கர்த்தரிடத்திற்கே திரும்புங்கள் வேதம் சொல்லுது அவர் மன்னிக்கிறதற்கு தயை பெருத்திருக்கிறார் பாவத்தை மன்னிச்சிட்டாருன்னு சொன்னா நம்முடைய மனதிலே ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகிறது பாவத்தினால் உண்டாகின விளைவு பாவத்தினால் உண்டான மன அழுத்தம் இவைகள் எல்லாம் ஒரு நொடியிலே நம்மை விட்டு நீக்கப்பட்டு விடுகிறது அப்ப பாவம் மன்னிக்கப்பட்டா நம்ம பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு விடுகிறோம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு விட்டால் கர்த்தரோடு இணைக்கப்படுவதற்கு ஒரு தகுதி நமக்குள்ளே கிடைத்து விடுகிறது அப்ப முதல் காரியம் கர்த்தடத்திலே மனம் திரும்பும் போது கர்த்தடத்திலே பழைய பாவத்திலிருந்து கர்த்தடத்தில் திரும்பும் போது பாவ மன்னிப்பு நமக்கு கிடைக்குது இந்த பாவ மன்னிப்புக்காகத்தான் மனிதர்கள் பல காரியங்களை செஞ்சு பார்க்கிறாங்க சிலர் தர்மங்களை செஞ்சு பார்க்கிறாங்க சிலர் ஆடு மாடுகளை கொண்டு போய் கொடுத்து இரத்த பலி கொடுக்கிறாங்க இன்னும் சிலர் பாவத்தை மன்னிப்பதற்காக என்னென்னலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதெல்லாம் செஞ்சு பார்க்கிறாங்க பாவ மன்னிப்பு என்பது ரொம்ப சுலபமானது நீங்க இருந்த இடத்துலயே அந்த மன்னிப்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நீங்க முழங்கால் படியிட்டு தேவனை பார்த்து இதுக்காக நீங்க எந்த இடத்துக்கும் வர வேண்டியது இல்லை எங்கேயும் போக வேண்டியது இல்லை வேதம் சொல்லுது கர்த்தடத்துக்கே நீங்கள் திரும்புங்கள் என்று நீங்க இருந்த இடத்திலே முழங்கால் படியிடலாம் இருந்த இடத்திலிருந்தே பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளலாம் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் கர்த்தடத்திலே உங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்யுங்கள் விட்டு விடுவோம் என்கிற மனப்பான்மையோட அப்படி அறிக்கை செய்யும் போது பாவத்திலிருந்து ஒரு மன்னிப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது ரெண்டாவது காரியம் பாருங்க கர்த்தரிடத்திலே திரும்பும் போது அல்லது கர்த்தரிடத்திலே பாவ மன்னிப்பு பெறும் போது நமக்கு கிடைக்கிற இரண்டாவது நன்மை கடவுளுடைய தண்டனையிலிருந்து நாம் விடுதலையாக்கப்படுகிறோம் அல்லது தப்பிக்கொள்ளுகிறோம் ரோமருடைய புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் நான்கு ஐந்து ஆகிய வசனங்கள் சொல்லுகிறது உன்னுடைய மன கடினத்திற்கும் 
குணப்படாத இருதயத்திற்கும் ஏற்றபடி தேவனுடைய நீதியுள்ள தீர்ப்பு வெளிப்படும் கோபாக்கினை நாளிலே உனக்காக கோபாக்கினையை குவித்துக் கொள்கிறாயே தேவன் அவன் அவனுடைய கிரிகளுக்கு தக்கதாக அவன் அவனுக்கு பலனளிப்பார் பாவம் செய்கிறோம் செய்கிற பாவம் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு தண்டனையை கர்த்த நியமித்து வைத்திருக்கிறார் பாவம் மனுஷனுடைய இருதயத்திலிருந்தும் சாத்தானுடைய கூட்டுல நம்ம இருக்கிறதுனால அவனிடத்தில் இருந்தும் அந்த பாவம் வருகிறது அப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மனிதன் கர்த்தரை விட்டு பிரிந்து பாவத்தினால பிரிந்து சாத்தானோட போய் இணைக்கப்பட்டு விடுகிறான் அப்ப சாத்தானுக்கு கர்த்தர் ஒரு தண்டனை வச்சிருக்கிறார் அதே தண்டனை அவனோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற மனிதர்களுக்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம செய்கிற எல்லா தவறுகளுக்கும் எல்லா பாவங்களுக்கும் ஒரு தண்டனை நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது சிலர் கேட்பாங்க ஏன் வாழ்க்கை ஏன் இஷ்டம் நான் சம்பாதிச்சேன் இது ஏன் வீடு இது என்னுடைய நிலம் இது என்னுடைய தோட்டம் நான் என் மனம் இஷ்டப்படி இருக்கிறேன் இதுக்கு எதுக்கு கர்த்தர் எனக்கு தண்டிக்கணும் என்னை தண்டிப்பதற்கு கர்த்தர் யாரு இது என்னுடைய சொத்து அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பல பேர் அப்படி கேட்கிறதை நானே கேட்டிருக்கிறேன் அவர் ஏங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து தலையிடுகிறார் ஏன் வாழ்க்கை ஏன் இஷ்டம் நான் வாழ்கிறேன் என்று நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க உங்களுடைய உச்சம் தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் எதை நீங்கள் உண்டாக்கினீர்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் வேதம் சொல்லுது உங்களுடைய முடிய கூட வெள்ளையாக்கவோ கருப்பாக்கவோ நம்மால கூடாது பாருங்க கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு தந்திருக்கிற எல்லாமே கர்த்தரிடத்திலிருந்து கிடைத்தது தான் நம்முடைய கை காலு கண் வாய் மூக்கு ஜீவன் எல்லாமே தேவனிடத்திலிருந்து நம்ம பெற்றுக்கொண்டது உலகம் பாருங்க வேதம் சொல்லுது யோவான் சுவிசேஷத்துல ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் உண்டாக்கப்பட்ட ஒன்றும் அவராலே அல்லாமல் உண்டாக்கப்படவில்லை உண்டாக்கப்பட்ட எல்லாம் அவருக்கென்று அவர் மூலமாய் அவருக்காக உண்டாக்கப்பட்டது இந்த உலகத்தை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல நீங்க பார்க்கிற எல்லா நன்மையான காரியங்களும் தண்ணி காற்று நிலம் அதுல இருந்து வரக்கூடிய விளைச்சல்கள் எல்லாமே கர்த்தர் உண்டாக்கினது உண்டாக்கப்பட்ட ஒன்றும் அவராலே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை அப்ப பாருங்க உங்க சரீரத்துல ஒரு முளத்தை கூட்டவும் குறைக்கவும் உங்களால முடியாது உங்க சரீரத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்ப சரீரத்தையும் கர்த்தர் கொடுத்து அந்த சரீரம் வாழ்வதற்குண்டான வசதிகளையும் கொடுத்து அவருக்குரியதுல உங்களை கொண்டு அந்த வாழ வச்சு நீங்க மன விருப்பத்தின்படி வாழ்ந்து நான் ஏன் அவருக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்பதுல என்ன நியாயம் இருக்கிறது யோசிச்சு பாருங்க இது என்னுடைய நிலம் என்று சொல்லுகிறோம் நீங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னால இது இந்த நிலம் யாருக்கு சொந்தமா இருந்தது இது என்னுடைய சொத்து அப்படின்னு சொல்றோம் நீங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னால அல்லது ஒருவேளை நாம் மறித்த பின்பு யாருக்கு சொந்தமாக போகிறது இந்த பார்தலம் முழுவதற்கும் உலகம் முழுவதற்கும் ஏசுதான் சொந்தக்காரர் அவர் தான் படைச்சார் சாத்தான் கூட சொந்தக்காரன் கிடையாது சாத்தான் இதுல அத்துமீறி நுழைந்து கொண்டவன் அத்துமீறி இந்த உலகத்தை தன் கைவசப்படுத்தி கொண்டவன் அவன் தந்திரத்தினாலே பெற்று கொண்டவன் அவன் இதுல இருக்கிற ஒரு மண்ணை கூட உருவாக்கவில்லை உண்டாக்கப்பட்ட ஒவ்வொன்றும் அவராலே அல்லாமல் உண்டாக்கப்படவில்லை என்றுதான் வேதம் சொல்லுகிறது நீங்களும் நானும் கூட கர்த்தரால் உண்டாக்கப்பட்டவர்கள் இது இதெல்லாம் தாண்டி சாத்தான் கூட கர்த்தரால் உண்டாக்கப்பட்டவன் தான் அவன் தன்னில் தானே உண்டாக்கப்பட்டவன் அல்ல உண்டாகி கொண்டவனும் அல்ல அப்ப நம்ம பயன்படுத்துகிற எல்லாம் கர்த்தருடையது அப்ப கர்த்தருக்கு கணக்கு சொல்லணும் இல்ல அதை நம்ம வந்து பாவத்திற்கும் மன விருப்பத்தின்படி உபயோகப்படுத்தினா அதற்கு ஒரு தண்டனையை கர்த்தர் நியமித்து வைத்திருக்கிறார் அப்ப ஒரு மனிதன் செய்கிற ஒவ்வொரு பாவத்திற்கும் ஒரு தண்டனை இருக்கிறது சில தண்டனை உயிரோடு இருக்கும் போதே முந்தி கொண்டு விடும் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆனால் சில தண்டனைகள் நம்ம இந்த வாழுகிற நாட்கள்ல நமக்கு கிடைக்காவிட்டால் கூட நம்முடைய மரணத்துக்கு பிறகு வருகிற நித்திய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய தண்டனை நிறைந்த வாழ்க்கையாய் அது மாறிவிடும் கர்த்தருடைய வேதம் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது மரணத்துக்கு பிறகு வருகிற வாழ்க்கை பாவியினுடைய வாழ்க்கை பயங்கரம் நிறைந்தது அது தண்டனைகளினால் நிறைந்தது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தண்டனை தான் அந்த கொடிய தண்டனைகளில் இருந்து கர்த்தருடைய ரத்தம் நம்மை மீட்டு நீங்க செஞ்ச பாவத்துக்கெல்லாம் என்னென்ன தண்டனைன்னு குறிச்சு வச்சிருப்பாங்களே அந்த தண்டனைகள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி விடுகிறது கடவுளுடைய தண்டனைகளிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளுகிறோம் 
ரோமர் இரண்டாவது அதிகாரம் நாலு அஞ்சு கடவுளுடைய தண்டனையை பற்றி பேசுகிறார் உங்களுடைய மன கடினத்திற்கும் குணப்படாத இருதயத்திற்கும் பாவத்தை விரும்பி கொஞ்சம் கூட குணம் இல்லாம அசுத்தமாக்கப்பட்ட உங்களுடைய இருதயத்திற்கும் ஏற்றபடி தேவனுடைய நீதியுள்ள தீர்ப்பு வெளிப்படும் கோபாக்கினை நாளிலே உனக்காக கோபாக்கினையை குவித்துக் கொள்கிறாயே பாவம் செய்யறதுனால தேவன் அவன் அவனுடைய கிரிகளுக்கு தக்கதாக அவன் அவனுக்கு பலன் அளிப்பார் என்று எழுதியிருக்கிறது மூணாவது காரியம் பாருங்க மனம் திரும்புகிறதுனால கர்த்தரிடத்திலே மனம் திரும்புகிறதுனால நாம் பாவத்தை அறிக்கை செய்து தேவனிடத்திலே மனம் திரும்பி வருகிறதுனால கிடைக்கும் மூன்றாவது ஆசீர்வாதம் நித்திய ஜீவன் கிடைக்கிறது அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதினோராவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது இவைகளை அவர்கள் கேட்டபோது அமர்ந்திருந்து அப்படியானால் ஜீவனுக்கு ஏதுவான மனம் திரும்புதல்லை தேவன் புறஜாதியாருக்கும் அருளி செய்தார் என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் இந்த சம்பவத்தை முழுசா சொல்ல நமக்கு நேரம் இல்ல இதுல அவங்க சொல்ற அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் ஜீவனுக்கு ஏதுவான மனம் திரும்புதல் அப்ப மனம் திரும்புதல் என்பது ஜீவனை நமக்கு கொடுக்கிறது அது என்ன ஜீவனை கொடுக்கிறது நான் தான் உயிரோட தானே இருக்கிறேன் நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நிகழ்ச்சி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் உயிரோட தானே இருக்கிறேன் அப்ப இவர்கள் இங்கே சொல்லுவது இந்த ஜீவனை பற்றி அல்ல நித்திய ஜீவன் நித்திய ஜீவன்னா என்ன ஒவ்வொரு மனிதனுமே அவன் பாவியா இருந்தாலும் அவன் கர்த்தருடைய பிள்ளையா இருந்தாலும் அவனுடைய சரீரம் வேண்டுமானால் அழியலாம் ஒழிய எந்த மனுஷனுடைய ஆத்துமாவும் ஆவியும் அழியவே அழியாது அழிக்கவும் முடியாது நம்முடைய ஆவி இருக்கு பாருங்க ஆவி அழியாது சரீரம் அழிஞ்சிடலாம் ஒரு வேளை ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வந்தோடனே வயசாயிரும் சரீரம் மறைந்து போய்விடலாம் ஆனா நம்முடைய ஆவி இருக்கு பாருங்க அந்த ஆவி நித்திய ஜீவன் உள்ளது அதை அழிக்கவே முடியாது யாரா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் அழிக்க முடியாது அதை நீங்க தீல போட்டாலும் தண்ணீர்ல தள்ளினாலும் அது அழியவே அழியாது ஏன் தெரியுமா மனுஷனுடைய சரீரம் மண்ணிலிருந்து உண்டாக்கப்பட்டது அது மண்ணினுடைய சாயலை கொண்டிருக்கிறது மண் அழிஞ்சு போகும் பூமியும் அதனுடைய நிறைவும் ஒரு நாள் அழிந்து போகும் அது மாதிரி தான் அதிலிருந்து பெறப்பட்ட சரீரம் அழிஞ்சு போயிடும் ஆனா மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிற ஆவி இருக்கு பாருங்க கர்த்தர் மண்ணினாலே மனுஷனை உண்டு பண்ணி அவன் மேலே தன்னுடைய சுவாசத்தை ஊதி அவனை ஜீவாத்மா வாக்கினார் அவனுக்குள்ளே இருக்கிற ஜீவன் இருக்கு பாருங்க ஆவி இருக்கு அந்த ஆவி தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது தேவனை குறித்து கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுகிறது அவர் நித்தியர் நித்தியர்னா முடிவில்லாதவர் என்பது பொருள் அவருக்கு முடிவே கிடையாது எத்தனை வருஷம் எப்பவுமே இருப்பார் அவ்வளவுதான் அதுதான் நித்தியம் அது அவரிடத்திலிருந்து வெளிப்பட்டதுனால மனுஷன் நித்தியமானவன் சாத்தான் சாத்தான் நித்தியமானவன் தான் ஏன்னா அவன் தண்ணீர் தானே பிறக்கல கர்த்தர் தான் அவனை உண்டாக்கினார் அவரும் அவனும் கர்த்தருடைய ஆவினால் உண்டாக்கப்பட்டவன் தான் அந்த ஆவி கெட்டு போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் அதுவும் அழியாது அது அழிக்க முடியாது மனுஷனுடைய ஆவியும் அழிக்க முடியாது அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா நாம் செய்த நன்மைகளுக்கும் தீமைகளுக்கும் ஏற்றபடி நாம் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் மாறுபடும் ஒரு நியாய தீர்ப்பின் தண்டனை என்று அவியாத அக்னி கடல்ல தள்ளப்பட்டாலும் நாம் அங்கே உயிரோடு தான் இருக்க வேண்டும் ஒழிய தீ பிடிச்சிருச்சுன்னு சொன்ன உலகத்துல தீ பிடிச்சவ செத்து போறானே அது மாதிரி சாக முடியாது ஒரு தடவை தீ பிடிச்சிருச்சு அந்த நெருப்புக்குள்ள போடப்பட்டா அவர்கள் இரவு பகலாக சதா காலங்களிலும் வாதிக்கப்படுவார்கள் என்றுதான் எழுதியிருக்கு தீ அவர்களை பற்றிக்காது ஒன்னும் செய்யாது அந்த வேதனை இருக்கும் அந்த துயரம் இருக்கும் அலறல் இருக்கும் பயங்கரமா இருக்கும் ஆனாலும் முடிவு இருக்காது உயிரோடு தான் இருப்பாங்க தீ எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கும் அது பெரிய கொடுமை இல்ல தீ கொஞ்ச நேரம் ஒரு மனிதன் மேல பிடிச்சு அடைஞ்சு போயிருச்சுன்னா அல்லது அவன் மறித்து போய்விட்டால் அந்த வேதனை நின்று போய்விடும் இந்த இடத்துல அந்த வேதனை நின்று போகாது கர்த்தருடைய வேதம் அதை பற்றி சொல்லுகிறது இரவு பகலாக எப்பொழுது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவர்கள் வாதிக்கப்பட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் அதான் தண்டனை ஆனா நித்திய ஜீவன் அப்படின்னு சொல்றமே எல்லா மனிதனுக்குள்ளும் நித்திய வாழ்க்கை இருக்கிறது அந்த நித்திய வாழ்க்கையில ரெண்டு இடம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்னு நீங்கள் தேவனோடு இணைக்கப்பட்டு 
தேவனுடைய வாழ்க்கை முறைகளை நீங்கள் பின்பற்றினால் கர்த்தர் நியமித்து வைத்திருக்கிற வாழ்க்கை முறைகள் இருக்கு பாருங்க அதை கடைபிடித்தால் நீங்கள் அவரோடு கூட வாழும் பாகியத்தை பெறுகிறீர்கள் அவரோடு இருக்கிற வாழ்க்கை என்பது தண்டனைகளற்ற ஒரு வாழ்க்கை சந்தோஷம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை அழிவும் மரணமும் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை இதுக்கு பேர் தான் நித்திய ஜீவன் என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த நித்திய ஜீவனை கொடுக்கத்தான் ஏசு இந்த உலகத்திலே வந்தார் உலகத்தில் பிறந்த எந்த மனுஷனும் ஒரு நாள் மரணம் அடைந்தே ஆக வேண்டும் வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு முறை பிறப்பதும் மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைவதும் எல்லா மனுஷருக்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறதே பணக்காரனா இருந்தாலும் கொஞ்ச நாள் தான் ஏழையா இருந்தாலும் கொஞ்ச நாள் தான் நீங்கள் எதையும் எடுத்துக்கொண்டு வரவே முடியாது ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம் இதெல்லாம் மறக்கடிக்க பண்ண சாத்தான் உலகத்தில் இருக்கிற காரியங்களை பெரிது போல நமக்கு காண்பித்து கொண்டிருக்கிறான் நம்ம நினைக்கிற உலகம்தான் சதம் உலகம்தான் நிரந்தரம் என்று நம்ம நினைச்சிட்டு தான் உலகத்துல பொருள்களை சேர்ப்பதற்கும் பதவிகளை சே சேர்ப்பதற்கும் அதிகாரங்களை சேர்ப்பதற்கும் இரவு பகலாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாலேயே பல பெரிய பெரிய சாதனைகளை புரிந்தவர்களும் பணத்திலே நிரப்பப்பட்டவர்களும் வசதியாய் வாழ்ந்தவர்களும் மறித்ததை நம்ம பார்த்தாலும் நம்ம மனம் திரும்புறது இல்லை இந்த மாயை நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் இப்ப நம்ம பயன்படுத்துகிற எது ஒன்றையும் நாம் எடுத்துக்கொண்டு போக முடியாது ஒரு முறை ஒரு சன்னியாசி இடத்துல அவர் அப்படி பிரயாணம் செய்து வருகிறார் ஒரு இந்திய இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு சன்னியாசி அவர் பல இடத்துல வர்றார் அவர் ரொம்ப புனிதர் மகா புனிதர் என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாரும் அவர் வருகிற இடத்துல அவரை சந்தித்து அவரை வணங்கி ஆசி பெற்று செல்றாங்க அந்த மாதிரி வரும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஊருக்கு ஒருவன் அங்கே வரும்போது ஒரு ஆள் அவரை வந்து சந்திக்கிறான் அவன் சொல்றான் ஐயா இந்த ஊர்ல முக்கால் பகுதி என்னுடையது தான் நான் எல்லாவற்றுக்கும் அதிகாரியா இருக்கிறேன் ராஜாவுக்கு அடுத்து நான் தான் அதனால எங்க வீட்டுக்கு வந்து நீங்க தங்கணும் அப்படின்னு சொல்லுகிறான் அப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் எனக்கு இப்போ சமயம் இல்லப்பா நீ எனக்கு வந்து ஒரு உதவி செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறார் என்ன சுவாமி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஒரு பழைய ஊசி அந்த ஊசியை தன்னுடைய சட்டையில் அப்படி குத்தி வச்சிருக்கிறார் எப்பாவது அவருடைய உடை கிழிந்து போனால் தைத்து கொள்வதற்கு அதை எடுத்து கொடுக்கிறார் தம்பி இதை வச்சுக்க இது நான் ரொம்ப வருஷமா துறவரத்தை மேற்கொண்ட நாளிலிருந்து நான் வச்சிருக்கிறேன் இதை வச்சுக்க மறித்த பின்பு அடுத்த வாழ்க்கை வரும்போது அதை எனக்கு திருப்பி கொடு அப்படின்னு கேட்டார் உடனே அவன் சொன்னான் அது எப்படி சுவாமி சாத்தியமாகும் இந்த ஊசியை எப்படி மரணத்துக்கு பிறகு வருகிற வாழ்க்கையில உங்ககிட்ட நான் எப்படி திருப்பு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டார் ஊசி எப்படி எடுத்துக்கொண்டு வர முடியும்னு கேட்டார் அப்ப சொன்னார் ஒரு காதறிந்து போன ஒரு ஊசி இந்த ஊசியை கூட மரணத்துக்கு பின்னால வருகிற வாழ்க்கையில மரணத்துக்கு பிறகு வருகிற அனுபவத்துல எடுத்துக்கொண்டு வர முடியாட்டனா இவ்வளவு நீ சேர்த்து வச்சிருக்கிற வீடு வாசல் பங்களா தோட்டம் துறவு இதெல்லாம் எடுத்துட்டு எப்படி போக போற அப்படின்னு வேதம் இதைத்தான் சொல்லுகிறது வெறும் கையாய் உலகத்திற்கு வந்தேன் வெறும் கையாய் அவ்விடத்துக்கு திரும்புவேன் நிர்வாணியாய் வந்தேன் நிர்வாணியாய் அவ்விடத்திற்கு போவேன் நான் ஒன்றையும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை கொண்டு போக போகிறதும் இல்லை நீங்க நல்லா பாருங்க பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் நான் ஒரு குறிப்பிட்ட கால பருவத்துல அகழ்வாராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்புல நான் கொஞ்ச நாட்கள் வேலை செய்தேன் அவங்க கூட போய் ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல சில முக்கியமான காரியங்கள் அப்ப நான் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருந்த போது என்னுடைய நண்பர்களிலே சிலர் அந்த அமைப்புல இருந்தாங்க அகழ்வாராய்ச்சி அகழ்வாராய்ச்சின்னு தெரியுமில்ல பூமியை தோண்டி சருத்திர ஆய்வுகளை செய்வது அதுல நானும் கொஞ்ச நாள் அவர்களோட போயிருக்கிறேன் நான் போன பொழுது சில இடங்களை போய் பார்த்திருக்கிற பெரிய பெரிய ராஜாக்கள் வாழ்ந்த இடங்கள் பெரிய பெரிய சருத்துரத்துல நம்ம படிச்சோமே அது மாதிரி இருக்கிறவர்களுடைய இடங்கள்ல சில இடங்களை நானும் சென்று பார்க்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது அதுல பாத்தீங்கன்னா இடிஞ்சு போன சுவரு அந்த சுவர் பார்த்தா அவ்வளவு அழகா இருக்கும் அதுல நல்ல கல் வேலைப்பாடு நான் அதை பார்க்கும்போது அப்பவே நினைப்பேன் அப்ப ரட்சிக்கப்படல அப்பவே நினைப்பேன் இதை கட்டும் போது அந்த ராஜா என்ன நினைச்சு கட்டியிருப்பான் ஒரு பெரிய கோட்டை சுவரை கட்டும்போது ஒரு பெரிய அலங்கத்தை கட்டும்போது இவன் என்ன நினைச்சு கட்டியிருப்பான் இந்த இடத்த இது நித்திய காலமாய் தனக்கும் தன் பிள்ளைகளுக்கும் 
அது சொத்தாக இருக்கும்னு நினைச்சு தானே கட்டியிருப்பான் பார்த்து பார்த்து சேகரித்து செவத்துக்கு எவ்வளோ பாலிஷ் போடணும் கீழே கல் எவ்வளவு அமைப்பாக இருக்கணும் எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறான் கடைசியில் பாருங்க இன்றைக்கு யாரோ நம்ம உள்ளே போய் நிற்கிறோம் நம்ம போய் பார்க்குறோம் அதில் ஒரு கல் கூட அவனுக்கு சொந்தமாக இல்லை இப்போ அதே போல தான் இன்றைக்கு நாமும் கூட போட்டி போட்டு கொண்டு எல்லாம் சேர்க்கிறோம் காலம் வந்து விட்டால் எல்லாவற்றையும் போட்டு விட்டு நம்ம அப்படியே தான் போகணும் மகா அலெக்சாண்டர் என்ற ஒரு மன்னரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அவன் உலகம் முழுவதையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டும் என்று முயற்சி பண்ணின ஒரு கிரேக்க தேசத்து மன்னர் அவர் என்ன செய்தார் நான் உலகம் முழுசுலையும் பல நாடுகளுக்குள்ளும் போய் உலகத்தில் ஒரு நாடு கூட இல்லாமல் ஜெயித்து அவைகள் எல்லாவற்றையும் கொண்டு கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்க போகிறேன் அவனுக்கு அது ஒரு ஆசை ஒரே குடையின் கீழே அமைகிற ஒரு ஆட்சி அதுக்காக சின்ன வயசுலே புறப்பட்டார் அவருடைய தகப்பனார் அவர் பேர் பிலிப் என்பது அவர் தான் கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தை உண்டாக்கினவர் அவருடைய கையில் இருந்த ஆட்சி அலெக்சாண்டருடைய கைக்கு வந்த போது அவனுக்கு ஆசை என்னன்னா நான் இதை ஒரு பெரிய பேரரசாக மாற்ற வேண்டும் என் காலத்துக்குள்ள ஒரு உலக அரசாங்கத்தை ஸ்தாபிக்கணும்னு புறப்பட்டார் புறப்பட்டு சின்ன வயசுலே சண்டைக்கு போயிட்டார் அந்த அரண்மனையில ஒரு பத்து நாள் கூட தொடர்ச்சியா அவர் தங்கியிருப்பாரா என்பது கூட சந்தேகம்தான் நமக்கு எப்பொழுது பார்த்தாலும் பிரயாணம் படைகளை எடுத்து கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கிற தேசங்கள் எல்லாம் பிடித்தார் வெறும் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வெறும் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு பல நாடுகளை பிடித்து விட்டார் பல இடங்களில் அலெக்சாண்டருடைய பேரை கேட்டாலே பயங்கரமா இருந்தது பயப்படுவாங்க எல்லாரும் அந்த அளவிற்கு அவருக்கு பெயரும் புகழும் பல நிலங்களும் சொந்தமாக சேர்ந்தது முப்பத்தி ரெண்டு வயசுல அவர் மறுபடியும் தன் ஊருக்கு திரும்பி வரும்போது பாபிலோனுக்கு அருகிலே வரும் பொழுது ஒரு விஷ காய்ச்சல் கண்டு மரணம் அடைய போகிறார் வைத்தியர்கள் வந்து பார்க்கிறாங்க இவரை காப்பாற்றுவதற்கு வழியில வெறும் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு எவ்வளவோ செஞ்சு பாக்குறாங்க உமக்கு மரணம் நிச்சயம் வேறு நீங்க தப்பிக்கிறதுக்கு வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்பொழுது அலெக்சாண்டர் தன் பக்கத்தில் இருந்த அவனுடைய பல பிரதானிகளை அழைத்து ஒரு காரியம் சொன்னான் கடைசியில நீங்க எனக்கு ஒரே ஒரு நன்மை செய்யணும் என்ன சொல்லுங்க ராஜான்னு சொன்னாங்க நான் மறித்து போனால் வழியில மறித்து போனா ஒரு சவப்பட்டி செய்து சவப்பட்டினுடைய ரெண்டு பக்கங்களிலும் ரெண்டு ஓட்டை போட்டு என் கையை வெளியே நீட்டி இருக்கிற மாதிரி வையுங்க என் கை அப்படியே திறந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் உடம்பு பெட்டிக்குள்ள இருக்கும் அந்த ஓட்டை வழியா ரெண்டு கை வெளியே தெரியணும் அப்படியே அதை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு ஊர்வலமா நம்ம தேசத்துக்கு எடுத்து கொண்டு போங்க என் பெட்டியின் மேலே ஒரு வாசகத்தை எழுதி வையுங்கள் அலெக்சாண்டர் வெறும் கையனாய் அவன் வந்தான் ஒன்றையும் அவன் கொண்டு போகவில்லை வெறும் கையனாய் போகிறான் எழுதி வைங்க எழுதினாலும் எழுதாவிட்டாலும் ஒரு அவர் எழுதினாரு நம்ம எழுதாவிட்டாலும் கூட வெறும் கையனாய்த்தான் போக வேண்டும் அப்போ இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில பின்னால வரப்போகிற ஒரு வாழ்க்கையில நமக்கு எது முக்கியம் அந்த நித்திய ஜீவ வாழ்க்கை தான் நமக்கு முக்கியம் இந்த உலக வாழ்க்கை சீக்கிரம் கடந்து போய்விடும் சீக்கிரம் கடந்து போயிடும் இதுல எது ஒன்றுமே உங்களுக்கு சொந்தம் இல்லை நீங்களா சொல்லிட்டு இருப்பீங்க இது என்னுடையது இது நான் கட்டின வீடு இது ஏன் நிலம் என்று காலம் எல்லாவற்றையும் விழுங்கி போட்டு விடும் அப்ப அந்த நித்திய ஜீவன் நம்ம வரும்போது அதுல ஒரு வாழ்க்கை நம்ம சுதந்திரிக்கிறோம் பாருங்க அந்த வாழ்க்கை தான் நித்திய ஜீவ வாழ்க்கை அது தன்னை உண்டாக்கின தேவனோடு இணைக்கப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை மனிதன் மறிக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனால் நமக்கும் ஒரு நாள் மரணம் வரும் என்பதை பற்றி நம்ம யோசித்தே பார்ப்பதில்லை அப்ப மனிதர்களுடைய மரணத்தை பார்க்கிறோமே என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்திருக்கிறோமா இவர் நேற்று இருந்தார் இன்றைக்கு இல்லை இன்றைக்கு பெட்டியில் இருக்கிறார் சாயந்தரத்துல மண்ணுக்குள்ள போயிடுவார் எல்லாம் ரைட்டு தான் வந்தவர்கள் உறவினர்கள் நின்றவர்கள் அழுதவர்கள் எல்லாம் அடக்கம் பண்ணினவர்கள் கூட வந்தவங்க உதவி செஞ்சவங்க எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே வீட்டுக்கு திரும்பி போயிடுவாங்க அந்த மறித்து போனவர் என்ன ஆயிருப்பார் என்று நம்ம என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்திருக்கிறோமா மறிச்சு போன உடனே அந்த வீட்டை பத்தி யோசிக்கிறோம் வந்தவங்களுக்கு காஃபி கொடுக்கணும்னு பாக்குறோம் எங்க அடக்கம் பண்றது பாக்குறோம் அந்த மறித்தவன் என்ன ஆனான் நம்ம பாக்குறோமா அந்த மறித்த ஆத்துமா நம்ம இடத்துல வர முடியாம அது தவித்து கொண்டு நிற்கும் அது போவதற்கு ஒரு புகலிடம் அது வாழ்வதற்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கைக்கு பேர் தான் நித்திய ஜீவன் என்று கத்துடைய வேதம் சொல்லுது இதை கொடுக்கத்தான் ஏசு இந்த உலகத்திலே வந்தார் வெறும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு கேட்டா ஏசுவை நீங்க நம்பினா 
உங்களுக்கு வந்து பல ஏக்கர் நிலம் கிடைக்கும் வச்சு என்ன செய்ய போறீங்க உங்களுக்கு கோடி கோடியா பணம் கிடைக்கும் என்ன செய்ய போறீங்க ஒரு காதர்ந்து போன குண்டூசிய கூட கொண்டு போக முடியாதாமே இதற்காக இயேசு வரல பாருங்கள் உலகத்தில் நீங்கள் உழைத்தால் அல்லது வேற ஏதாவது தந்திரமா நீங்க சம்பாதித்தால் கோடி கணக்கில் சம்பாதிக்க முடியும் இயேசு வச்சுதான் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பது அல்ல நீங்க உடல் உழைப்புல உழைச்சா கூட நீங்க சம்பாதிக்கலாம் அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு தகிடு தத்தங்கள் பண்ணி கூட சம்பாதிக்கலாம் எப்படினாலும் சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் மரணத்துக்கு பிறகு வருகிற நித்திய ஜீவனை இயேசு ஒருவர் தான் கொடுக்க முடியும் உங்க கையில பணத்தை கொண்டு போய் கொடுத்து நித்திய ஜீவனை பெற முடியுமா முடியாது ஆகவேதான் இயேசு சொன்னார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் என்ன வழி எதற்கு வழி நித்திய ஜீவனை அடைவதற்கு நான் தான் வழி பரலோக ராஜ்யத்தை சென்றடைவதற்கு நான் தான் வழி ஒருவன் என் வழியாய் பிரவேசித்தால் என் பிதாவின் ராஜ்யத்துக்குள்ளே நுழைய முடியும் ஒருவன் என்னை அல்லாமல் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாது அப்ப இயேசுனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மரணத்துக்கு பிறகு வருகிற ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு பாருங்க அந்த வாழ்க்கையில உங்களை சமாதானமாகவும் உங்களை ஐஸ்வர்யவான்களாகவும் பரலோகத்துல எப்படி கர்த்தர் இருக்கிறாரோ தேவ தூதர்கள் இருக்கிறாங்களோ அது மாதிரி ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் உங்களை நிலை நிறுத்தி முடிவில்லாத வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையில நீங்க திகைச்சு போய் இருக்க வேண்டியது இல்லை இன்னைக்கு வசதியா இருக்கோ நாளைக்கு என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோன்னு ஒரு தடவை நீங்க உள்ளே நுழைந்து எந்த ஸ்தானத்துல வைக்கப்பட்டீங்களோ கடைசி வரைக்கும் அந்த ஸ்தானத்துல நீங்க இருப்பீங்க கடைசி என்று ஒன்றும் அல்ல நீங்கள் நீண்ட நெடுங்காலங்கள் முடிவில்லாத காலங்கள் நீங்கள் அதுல இயேசுவோடு உயிரோடு இருப்பீங்க இந்த பாகியத்தை கொடுப்பதற்கு தான் இயேசு வந்திருக்கிறார் இந்த நித்திய ஜீவனை அவர் நமக்கு கொடுக்கிறார் என்று கர்த்தோடைய வேதம் சொல்லுகிறது அதுதான் ஜீவனுக்கு ஏதுவான மனம் திரும்புதல் மனம் திரும்புதல் வந்தாதான் நித்திய ஜீவனை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அடுத்த காரியம் பாருங்க நாலாவது காரியம் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளும் ஒரு தகுதி உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பாவத்தோட நம்ம இருந்து கொண்டு பரிசுத்த ஆவியை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியாது பரிசுத்த ஆவியை குறித்தும் ஆவியானவருடைய அந்யோன்யத்தை குறித்தும் ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இணைக்கப்படுவதை குறித்தும் பரிசுத்த ஆவின் அபிஷேகத்தை குறித்தும் நான் தனி செய்தியாய் உங்களிடத்துல பேசுறேன் அது எவ்வளவு முக்கியம்னு இப்ப நம்ம தெரிந்து கொள்ள போகுது என்னன்னா வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவனுடைய தற்சொரூபமான மூன்றாவது ஆழ்த்துவம் என்று சொல்லப்படுகிற பரிசுத்த ஆவியானவர் இவர் மனிதர்களோட எப்பொழுதும் வாசம் பண்ணுகிற மாதிரி அமைக்கப்பட்டவர் அவர் என்ன செய்ய முடியும்னா மனிதர்களோட நிரந்தரமா வாழ முடியும் ஆவியானுடைய விசேஷம் அதுதான் அவர் மனிதர்களோட வாழ முடியும் நீங்க நல்லா இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிதாவாகிய தேவன் இருக்கிறார் அவர் பரலோகத்துல இருக்கிறார் பரலோகத்துல இருந்து நம்மை அவர் கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறார் குமாரனாகிய கிறிஸ்து இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து அவர் பிதாவின் வலது பாரிசத்தில் வீட்டிருந்து உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் பிதாவிடத்துல பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஆனா பரிசு தாவியான இருக்கிறார் பாருங்க அவர் முழுக்க முழுக்க உங்க கூடவே தங்கி இருந்து நீங்க என்ன வீட்டில் இருக்கிறீங்க நீங்க வாடகை வீட்டில் இருந்தாலும் சொந்த வீட்டில் இருந்தாலும் குடிச வீட்டில் இருந்தாலும் ஏன் ஒருவேளை பிளாட்ஃபாரத்துல படுத்திருந்தாலும் பெரிய பங்களால இருந்தாலும் கர்த்தர் உங்களோட இருக்க முடியும் அப்படி ஒரு மனிதனோடு தன்னை இணைத்து கொண்டு உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சதா சர்வ நாட்களிலும் கடவுளுடைய ஒரு ஆழ்த்துவம் மனிதனோட வாழ முடியும் அதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று பெயர் பரிசுத்த ஆவியானவர் மனிதர்களோட வாழ்வதற்காகவே அவர் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதற்காகவே பூமியிலே அவர் இறங்கி வந்திருக்கிறார் குமாரனாகிய கிறிஸ்து அடிக்கடி பூமிக்கு ஒருவேளை வரலாம் அநேகருடைய தரிசனத்திலே கண்டேன் என்று சொல்றாங்களே காட்சி கொடுக்கலாம் பேசலாம் ஆலோசனை கொடுக்கலாம் பிதாவாகிய தேவன் பரத்தில் வீட்டிருந்து தன்னுடைய பார்வையில உங்களை கண்காணித்துக் கொண்டே இருக்கலாம் ஆனா உங்களோட நீங்களோட் அவரும் சேர்ந்து வாழ ஒரு ஆழ்த்துவத்தை கர்த்தர் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அவருக்கு பேரு பரிசு தாவியானவர் அவர் ஒரு முறை உங்களோட வந்து இணைக்கப்பட்டு விட்டார் என்றால் சதா நாட்களிலும் நீங்க தூங்கினாலும் விழித்தாலும் எழுந்தாலும் ஆபீஸு போனாலும் வந்தாலும் எப்பவுமே உங்களோட இருப்பார் 
அவர் என்ன வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் பாருங்க உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சதா சர்வ நாட்களிலும் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்றார் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை அந்த இணைப்பை அப்ப கடவுளும் மனுஷனும் சேர்ந்து வாழ முடியுமா என்றால் வேதம் சொல்லுது வாழ முடியும் அப்ப அந்த ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்க பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு இணைக்கப்பட இந்த மனம் திரும்புதல் நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படுகிறது நான் ஒரு குடிகாரனா இருக்கிறேன் ஒரு விபச்சாரக்காரனா இருக்கிறேன் பொல்லாத மனுஷனா இருக்கிறேன் பாவ கரைய மேல இருக்குது என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படித்தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இதோடு கூட நான் இதை குறித்து எந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுக்காம இதை நிவர்த்தி செய்வதற்கோ கழுவி கொள்வதற்கோ நீக்குவதற்கோ மன்னிக்கப்படுவதற்கோ எதையும் செய்யாம பரிசுத்த ஆவியானவர் என் கூட இருக்கணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்படி வர முடியாது அவர் பேர்லயே இருக்குது பரிசுத்தம் என்று ஆவியானவர் அல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்ப அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இணைக்கப்படணும்னா நீங்களும் பரிசுத்தம் அடையணும் நான் எப்படி பரிசுத்தம் அடைவது அதைத்தான் அந்த மனம் திரும்புதல் பரிசுத்தத்தை உண்டு பண்ணுகிறது அப்ப நாலாவது அது செய்யறது என்னன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு கூட வாசம் பண்ணும் அளவுக்கு ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளும் ஒரு தகுதியை அது உங்களுக்கு தருகிறது அப்ப மனம் திரும்புதல் இல்லாம பாவ அறிக்கை செய்யாம பாவம் கழுவப்படாம பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நிரப்போது சாத்தியமில்லாத காரியம் நீங்க உடனே ஆண்டோரை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் ஏசு இருக்கிறார் நம்புறேன் அப்ப எங்க மேல பரிசுத்த அப்படி வர முடியாது ஏசு இருக்கிறார் நம்புனா நீங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்யணும் உங்க பாவத்தை அறிக்கை செய்யணும் அதை விட்டு விடணும் கர்த்தருடைய ரத்தம் உங்களை கழுவணும் அதற்கு பிறகுதான் நம்ம பரிசுத்த ஆவியானவரோடு இணைக்கப்படும் அனுபவத்தை பெறுகிறோம் சிலர் சொல்லுவாங்க நீங்கள் விசுவாசிகள் ஆன போது நீங்க அவரை வந்து நம்ப ஆரம்பிச்சாலே பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை நிரப்பி விட்டார் என்று அது எப்படி நீங்க நம்புனவுடனே உங்க பாவம் போயிருமா அப்புறம் பாவ அறிக்கை என்று எதுக்கு வச்சிருக்கிறாங்க அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விட வேண்டும் என்று ஏன் வச்சிருக்கிறாங்க நீங்கள் இந்த படிகளை தாண்டி வரும்போது தான் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளும் அனுபவத்தை நீங்கள் அடைகிறீர்கள் ஒரு தடவை பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து விட்டால் அவர் நம்மோடு கூட கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்து நம்மை பரலோகத்தின் சாயல் உள்ளவர்களாக மாற்றி பரலோகத்துல கொண்டு இணைக்கிற வரைக்கும் நமக்குள்ள வேலை செய்து கொண்டே இருப்பார் இது தப்பு இது பாவம் இதை செய்யக்கூடாது உடனே இந்த பாவத்தை கழுவிக்கொள் இதை நிவர்த்தி செய்து கொள் என்று ஒவ்வொன்றையும் நம் மேல கண்களை வைத்து நமக்கு ஆலோசனை சொல்லி நடத்தி கொண்டே வந்து பரலோகத்துல கொண்டு சேர்க்கிற வரைக்கும் பரலோகத்தினுடைய ஒரு ஏஜென்ட் மாதிரி பரலோக சாயல் கொண்ட ஒருவர் நம்ம கூட வாழ்க்கை நடத்தி நம்முடைய வாழ்க்கையை பரலோகத்தின் சாயலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு வருகிறார் நல்லா பாருங்க உலகத்துல ஒரு மனிதன் வாழ்வதற்கு உண்டான வழிமுறைகள் நமக்கு தெரியும் உலகத்துல இப்படி இப்படி இருந்தா அப்படி இப்படி வாழ முடியும் சில சொல்லுவாங்க உலகம் ரொம்ப பொல்லாதரா ரொம்ப கவனமா நடந்துக்கிறனோ உன் பாதையில ரொம்ப விழிப்பா இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஆள்கையும் பார்த்து பழகணும் நமக்கு தெரியும் உலகத்துல எப்படி வாழணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் பரலோகத்துல எப்படி வாழணும் நமக்கு தெரியுமா பரலோகத்தினுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியுமா பரலோக வாசிகள் எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா பரலோகத்தில் எது உயர்ந்தது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா பூமியிலே பணமும் காசும் தான் நமக்கு உயர்ந்தது அப்படிதான் நினைக்கிறோம் அந்த கடைசி காலங்கள்ல ஆனா பரலோகத்துல எது முக்கியமானதுன்னு தெரியுமா நமக்கு தெரியாது இல்ல பரலோகத்துல என்ன வாழ்க்கை முறை இருக்கிறது அங்க என்ன சாப்பிடுவாங்க அங்க என்ன வேலை செய்வாங்க நமக்கு தெரியாது இல்ல இது எல்லாவற்றையும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்து அந்த சாயலை நம்ம அணிய வைத்து பரலோகத்துல வாழ்வதற்கு உண்டான தகுதி உள்ளவர்களாய் நம்மை மாற்றத்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம கூட இருக்கிறார் அப்ப இந்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளும் ஒரு தகுதியை இந்த மனம் திரும்புதல் நமக்கு கொடுக்கிறது பாருங்க அப்போஸ்தலருடைய புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் பேதுரு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள் ஒரு சபை பிரிவினர் இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு சில ஊழியர்கள் இருக்கிறாங்க இயேசுவை கிறிஸ்துன்னு சொல்லிட்டீங்களா பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்துட்டார்னு சொல்லுவாங்க வேதம் சொல்லுது பாருங்க நீங்கள் மனம் திரும்பி நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று கர்த்தருடைய நாமத்தினால ஞானஸ்நானம் எல்லாம் பெற்று பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தை பெறுகிறீர்கள் அப்ப பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம கூட இருக்கணும்னா முதல்ல நம்ம மனம் திரும்பி பாவ அறிக்கை செஞ்சு 
பாவம் கழுவப்பட்ட நிலைமையிலே இருக்கணும் பாவம் கழுவப்படாத ஒரு மனிதனோட பரிசுத்தமுள்ள ஆவியானவர் எப்படி வாழ முடியும் என்பதை யோசிச்சு பார்க்கணும் இதன் காரணமாக கிறிஸ்து ஜனங்களுக்கு மனம் திரும்புதலைத்தான் முதல்ல மையப்படுத்தி பேசினார் பாருங்க சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் போது இன்னைக்கு சில சுவிசேஷங்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் பல சுவிசேஷகர்கள் வாக்கு தத்த வசனங்கள் எடுத்து தான் பேசுவாங்க அதான் சுவிசேஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உன்னை கர்த்தர் உயர்த்துவார் உன்னை வாழாக்காமல் தலையாக்குவார் உன்னுடைய தேசத்தை செழிக்க பண்ணுவார் ஆயுச நாட்களை பெருக பண்ணுவார் இப்படி சொல்லித்தான் நம்ம சுவிசேஷம் அறிவிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஜனங்களுக்கு உங்களை குணமாக்குவார் உங்களை விடுதலை செய்வார் என்றுதான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ சில நடவடிக்கையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ பேரு சீஷர்கள் இயேசுனுடைய நாமத்தை சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஏன் இயேசுவே சுவிசேஷம் அறிவிச்சிருக்கிறார் மூன்றரை வருஷம் நான் கேட்கிறேன் பிராங்கா எங்கேயாவது அவர்கள் வாக்கு தத்த வசனத்தை எடுத்து வைத்து கொண்டு அதை பிரசங்கம் பண்ணி சுவிசேஷம் அறிவிச்சிருக்கிறாங்களா பாருங்க யாரும் அப்படி அறிவித்தது இல்லை இது புதுசா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் மனிதனுக்கு இயேசுவின் மேல ஒரு ஆசையை உண்டாக்குறதுக்கு இந்த உலக காரியங்களை எல்லாம் காரணம் காட்டி அதன் மூலம் வாருங்கள் என்று சொல்லி சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறோம் ஆனால் இயேசு நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த முதல் மாதிரி என்ன தெரியுமா மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாய் இருக்கிறது என்பதுதான் இயேசு அறிவித்த சுவிசேஷம் அவர் அது முதற் கொண்டு மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாய் இருக்கிறது என்று பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தார் யோவான் ஸ்நானகன பார்க்கிறோம் அவரும் மனம் திரும்புதலை முன்னிறுத்தித்தான் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சார் இன்னைக்கு மனம் திரும்புதலை பற்றி பேசுவதில் நான் தப்பு சொல்லல நீங்கள் ஒருவேளை வாக்கு தத்துவத்தை வச்சு பேசிட்டு ஜனங்களை கொண்டு வந்தா கூட நீங்கள் அடுத்து மனம் திரும்புதலை பற்றி கண்டிப்பா பேசணும் மனம் திரும்புதல் சொல்லப்படாவிட்டால் அவர்கள் மனம் திரும்பாவிட்டால் வெறுமனே இயேசுவை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்றும் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் என்று சொல்லுவதில் எந்த பிரயோஜனம் இருக்க முடியாது அப்ப பாருங்க இயேசு சுவிசேஷம் அறிவித்தார் எப்படி சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும் என்பதற்கு அவர் முன்மாதிரியாக இருந்தார் அவர் என்ன பேசினார் பார்த்தீங்களா மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாயிருக்கிறது யோவான் ஸ்நானன் பாருங்க இப்பொழுதே மரத்தின் வேரர்களே கோடாரியானது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நல்ல கனி கொடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்னிலே போடப்படும் மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாயிருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்க ஆரம்பிச்சாங்க மார்க்கு சுவிசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்திலும் லூக்கா சுவிசேஷம் இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி ஏழிலையும் இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களுக்கு மனம் திரும்புதலை பற்றி பிரசங்கம் பண்ணத்தான் கட்டளை கொடுத்து அனுப்பினார் அப்ப மனம் திரும்புதல் பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் நம்ம வெறுமனே உலக ஆசையை காமிச்சு உலக விடுதலையை மாத்திரம் காமிச்சு ஜனங்களை அதோடு நிறுத்தி விடக்கூடாது நான் அதை தப்பு சொல்லல ஆனா அந்த ஸ்டேஜிலே நம்ம நின்று விடுகிறோம் பாருங்கள் அதை தவறு என்று சொல்லுகிறேன் அப்ப என்ன செய்யணும் நீங்களும் ஒரு அற்புதத்தை பெறுவதற்கோ ஒரு ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதற்கோ மாத்திரம் வந்து அதோட நின்று கூடாது அதனால உங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனம் இல்லை வேதம் சொல்லுகிறது அவர்களுக்கு சொல்லும் போது மனம் திரும்புதலை பற்றி பேசுங்க மனம் திரும்புதல் இல்லாவிட்டால் அவன் கர்த்தரோடு இணைக்கப்பட மாட்டான் மனம் திரும்புதல் இல்லாவிட்டால் அவன் வருகிற நித்திய ஜீவ தண்டனையில் இருந்து தப்பிக்க மாட்டான் மனம் திரும்புதல் இல்லாவிட்டால் அவன் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்க மாட்டான் இதெல்லாம் சொல்லித்தரணுமே யார் சொல்லித்தர்றது அதுதான் கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுகிறது மத்திய சுவிசேஷம் மூணாவது அதிகாரம் ரெண்டு நாலாவது அதிகாரம் ஒன்னு இதுல எல்லாம் பாருங்க இயேசு கிறிஸ்துவும் யோவான் ஸ்நானகனும் மனம் திரும்புதலை மையப்படுத்தித்தான் அவர்கள் பிரசங்கம் பண்ணினார்கள் கர்த்தருடைய விருப்பமுமே எல்லா மனுஷரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய விருப்பம் அப்ப அதை குறித்து வலியுறுத்தி நம்ம பேசணும் மனம் திரும்பாவிட்டால் உங்களுக்கு இத்தனை நன்மைகள் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விடும் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதினேழாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் சொல்லுகிறது அறியாமை உள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல் இருந்தார் இப்பொழுதோ மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று எங்கும் உள்ள மனுஷர் எல்லாருக்குள்ளும் கட்டளிடுகிறார் ஆகவே மனம் திரும்புதல் என்பதுதான் ரட்சிப்பினுடைய முதல் படி அப்ப மனம் திரும்பும் போது தண்டனையிலிருந்து தப்புகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவரோடு இணைக்கப்படுகிறோம் ஒரு புது பிறப்பை நாம் அடைந்து விடுகிறோம் 
அது கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பான ஒரு புது பிறப்பா இருக்குது முதல் முறை நமக்குள்ள உண்டான பிறப்பு என்பது மாம்சிகமான பிறப்பு நான் சொன்னேன் ஜென்ம பாவத்தோடு பிறந்த ஒரு பிறப்பு இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளே வந்தபோது நமக்குள்ளே வேறு ஒரு புது பிறப்பு உண்டாகிறது நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு புது வாழ்க்கையாக மாறிவிடுகிறது இயேசு இதை பற்றி தான் சொல்லுகிறார் ரட்சிப்பு என்பது ஒரு புது பிறப்பு மறு பிறப்பு என்று வேதம் சொல்லுகிறது யோவான் சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்னிலிருந்து ஏழு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூதருக்குள்ளே அதிகாரியாய் இருந்த நிக்குதேமு எனப்பட்டவன் இயேசுவை பார்க்க வருகிறான் அவன் பெரிய ஒரு பைபிள் ஸ்காலர் கர்த்தடத்துல கேட்கிறான் பரலோகத்துக்குள்ள நாம் போகணும்னா என்ன செய்யணும் எப்போ யார் பரலோகத்துக்குள்ளே போக முடியும் அப்படின்னு கர்த்தரிடத்துல இயேசு இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் பரலோகத்துக்குள்ளே போக மாட்டான் உடனே இந்த ஆள் கேட்கிறான் நான் ஒரு முறை பிறந்து விட்டேனே மறுபடியும் என் தாயின் கர்ப்பத்துக்குள்ள போய் மறுபடியும் நான் பிறக்க முடியுமான்னு கேட்கிறான் அப்ப ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் இந்த பிறப்பு என்பது ஒரு கர்ப்பத்துக்குள்ளே போய் பிறக்கிற பிறப்பு அல்ல இது ஆவியிலே பிறக்கிற பிறப்பு ஆவியிலே பிறப்பது ஆவியா இருக்கும் மாம்சத்தில் பிறப்பது மாம்சமா இருக்கும் முதல் முறை நம்ம பிறந்தது மாம்சத்திலே பிறந்தோம் மாம்சமா இருக்கிறோம் இரண்டாவது முறை நம்ம பிறக்க போறது ஆவியிலே பிறக்க போகிறோம் அப்ப ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு புது பிறப்பு இதுக்கு பேர் தான் ரட்சிப்பு யோவான் சுவிசேஷம் மூணாவது அதிகாரம் ஒன்னுல இருந்து ஏழு வரைக்கும் நீங்க உட்கார்ந்து வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இதை மறு பிறப்பு என்று சொல்றாங்க அப்ப இந்த அனுபவத்தை நம்ம பெறுவதற்கு முதல் படியாக மனம் திரும்புதல் இருக்கிறது மனம் திரும்புவதற்கு முதல் படியாக பாவ மன்னிப்பு இருக்கிறது பாவத்தை அறிக்கை செய்து விட்டுவிடு அதுதான் நான் உங்களுக்கு வரிசையா சொன்னேன் அப்ப நம்ம கர்த்தருக்குள்ளே ரட்சிக்கப்படுகிறோம் என்றால் உலகத்தின் பழைய பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு ஒரு புதிய வாழ்க்கையில கர்த்தரோடு கூட இணைக்கப்படுகிறோம் அதுதான் நமக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய பாதுகாப்பை கொடுக்கிறது அப்ப இந்த அனுபவத்தை பெற்றாதான் நம்ம பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க முடியும் அப்ப நம்ம யோசிச்சு பாக்குறோம் நான் உண்மையிலே கர்த்தரிடத்திலே வந்து நான் சொன்னதை கேட்டு அல்லது கர்த்தரின் வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதம் செய்ததை கண்டு நான் இயேசுவின் மேலே நம்பிக்கை வைத்து விட்டேன் நான் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேன் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்னும் பாவ அறிக்கை செய்யல என் பாவத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கல நான் கர்த்தடத்துல என்னை ஒப்பு கொடுக்கல நான் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேனா அப்புறம் ஆண்டோட்ட வந்து நான் ஜோ மண்ண கேட்டேன் கர்த்தர் என்னை ரட்சித்திருக்கிறாரா நான் அதை எப்படி கண்டுகொள்வது நான் ரட்சிப்பை அடைந்து விட்டேனா எப்படி பாக்கிறது நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டால் அதற்கு சில அடையாளங்கள் இருக்கும் அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நான் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேன் என்று நமக்கு நேரம் இல்லாதனால நான் உங்களுக்கு வேக வேகமா சொல்றேன் நீங்க அதெல்லாம் அந்த அடையாளம் எல்லாம் உங்க வாழ்க்கையில ஏசுவை நம்பி ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு உங்க வாழ்க்கையில இதெல்லாம் இருக்குதான் பாருங்க இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டீர்கள் என்பது பொருள் முதல் அடையாளம் தேவனுடைய காரியங்கள் மேல நமக்கு பெரிதான ஒரு ஈர்ப்பு உண்டாகும் இது வரைக்கும் நமக்கு அதை பத்தி எதையுமே யோசிச்சிருக்க மாட்டோம் நாம நம்ம வீடு குடும்பம் தொழில் பணம் சம்பாதிப்பது நிலம் வாங்குறது இதைத்தான் யோசிச்சுட்டு இருப்போம் இப்ப நீங்க கர்த்தருக்குள்ள வந்த உடனே ரட்சிக்கப்பட்டு கர்த்தரோடு இணைக்கப்பட்ட உடனே கர்த்தருடைய காரியங்கள் இருக்கு பாருங்க அதுல ஒரு ஈர்ப்பு உண்டாகும் விசேஷமா பைபிள் மேல ஒரு ஈர்ப்பு உண்டாகும் வசனத்தை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஈர்ப்பு வசனத்தை இன்னும் ஆழமா தெரிஞ்சுக்கிறனும் அப்படின்னு ஒரு ஈர்ப்பு ஒருவேளை நீங்க இவ்வளவு வசனம் எல்லாம் பேசுறீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஒரு மாதிரி இருக்குது எனக்கு முன்னால வந்து அற்புதங்கள் நடக்குது பாருங்க அதுக்கு ஜோம் பண்றாங்க பாருங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கு பிறகு நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் சொன்னீங்கன்னா வசனத்தை குறித்து பேசும்போது அது உங்களுக்கு அந்நிய காரியமா தெரிஞ்சா மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இன்னும் ரட்சிக்கப்படவில்லை ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே அவனுக்கு கர்த்தருக்குள்ள மறு பிறப்பு அடைந்த உடனே அவனுக்கு வசனத்தின் மேல நாட்டம் உண்டாகும் வேதம் சொல்லுது பாருங்கள் ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு ஒரு சாப்பிடணும் ஒரு புதிதாய் பிறந்த குழந்தை தாயின் மார்பில் ஊறுகிற பால் மேல வாஞ்சியா இருக்கும் அந்த பாலை அந்த பாலை குடிக்கும் போதுதான் அது ஒரு ஏற்ற வளர்ச்சி அடைகிறது அந்த குழந்தை வயிற்றுல இருந்த வரைக்கும் அது அதன் மேல ஒரு வாஞ்சியாக இருந்தது இல்லை ஆனா நீங்க கர்த்தருக்குள்ளே புது பிறப்பு அடைஞ்சிட்டீங்கன்னா முதல் அடையாளம் 
ஒரு பசி உண்டாகும் உங்களுக்கு வேதம் சொல்லுது பாருங்க ஒன்று பேதிருவின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் நீங்கள் புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளைப் போல திரு வசனமாகிய களங்கமில்லாத ஞான பாலின் மேல் வாஞ்சையாயிருங்கள் அப்ப அதை பார்த்தோடனே உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப அந்த பசி வரல அந்த திருவசனமாகிய ஞான பால் மேல நாட்டம் வரல அதன் மேல எனக்கு ஒரு ஆர்வம் வரல நீங்க குழந்தைய பாருங்க சின்ன குழந்தை எப்ப பார்த்தாலும் ஒண்ணு தூங்கும் அல்லது எந்திரிச்ச உடனே பசிக்கும் அழும் அதுக்கு ஏற்ற அளவுல ஒரு பால் கொடுத்தாச்சுன்னா மறுபடியும் படுத்துரும் இதுதான் அதனுடைய வேலையே புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகள் எப்படி களங்கமில்லாத ஞான பாலின் மேல வாஞ்சியா இருக்கிறது போல நீங்கள் கர்த்தருக்குள்ளே பிறந்தவங்க பாலின் மேல ஞான பால் மேல திருவசனமாகி ஞான பால் மேல அவர்கள் வாஞ்சியா இருப்பாங்க எனக்கு அது வந்து படிச்சா ஒண்ணும் புரியலையே நீங்க பேசுறது கூட எனக்கு அந்நிய காரியமா தான் தெரியுது ஒண்ணும் புரியல நான் அந்த ஜபத்தோட அந்த அற்புதத்தோட அற்புதத்துக்கு ஜோம் பண்ணாங்கல்ல அதை பார்த்துட்டு அதோட நிறுத்தி விடுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னா நீங்கள் ரட்சிக்கப்படல நீங்கள் கர்த்தருக்குள்ளே புது பிறப்பு அடையல புது பிறப்பு அடைந்தால் உங்களுக்கு யாரும் சொல்ல வேண்டாம் உங்களை அறியாமலே இயற்கையில வசனத்தின் மேல உங்களுக்கு ஒரு தாகம் உண்டாகும் ஒரு பசி உண்டாகும் யாரும் சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் அதுல பல மணி நேரங்களை செலவழிப்பீர்கள் அதே மாதிரி ஜபம் தேவனோடு கூட உறவாடும் அனுபவம் தேவனுக்கு எடுத்த காரியங்கள் மேல நமக்கு ஒரு ஈர்ப்பு உண்டாக ஆரம்பிக்கும் ரெண்டாவது காரியம் பாருங்க அடையாளம் ஒருத்தன் கர்த்தருக்குள்ள பிறந்துட்டான் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டான்னு சொன்ன அடையாளம் என்னன்னா பாவத்தின் மேல விருப்பு உண்டாகும் அது வரைக்கும் பாவத்தை நேசிப்போம் பாவத்தை யோசிப்போம் பாவத்தின் மேலே ஒரு வெறுப்பு உண்டாகும் வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று யோவான் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் தேவனால் பிறந்த எவனும் அதான் அடையாளம் பாவம் செய்யான் ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் இருக்கிறது அவன் தேவனால் பிறந்தபடியினால் பாவம் செய்ய மாட்டான் அப்ப பாவத்தின் மேல அவனுக்கு நாட்டம் வராது மாத்திரல வெறுப்பு வரும் வெறுப்பு அப்ப அந்த ஒரு அடையாளம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது மூன்றாவது காரியம் பாருங்களேன் கடவுள் மேலும் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் மேலும் அன்பு கூறுவாங்க இது அடையாளமாக வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று யோவான் புஸ்தகம் நாலாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதுல இருந்து சில வசனங்கள் பாருங்கள் அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் என்று ஒருவன் சொல்லியும் தன் சகோதரனை பகைத்தால் அவன் பொய்யன் தான் கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாமல் இருக்கிறவன் தான் காணாத தேவனிடத்திலே எப்படி அன்பு கூறுவான் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவன் தன் சகோதரனிடத்திலும் அன்பு கூற வேண்டும் என்கிற இந்த கட்டளையை அவராலே பெற்றிருக்கிறோம் அப்போ உங்களுக்கு யாரும் சொல்லாமலே கடவுள் மேல ஒரு அன்பு வரும் கடவுள் மேல பயம் வருவது வேற கடவுள் நம்முடைய தேவைகளுக்காக அவரை தேடுவது வேற நிறைய பேர் அப்படிதான் செய்யறாங்க கடவுள் மேல ஒரு அன்பு வரும் அந்த அன்பு வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் கடவுளுக்குள்ளே புது பிறப்பை அடைந்திருக்கிறீர்கள் புதிதா குறைந்த புதிதாய் பிறந்த குழந்தைய பாருங்க தன்னுடைய தாயோடு கூட நெருங்கி இருக்கணும்னு நினைக்கும் அவங்களோட பக்கத்துல ஒட்டி இருக்கணும்னு நினைக்கும் அதே போல நீங்கள் தேவனிடத்திலே அன்பு கூற ஆரம்பிச்சிருவீங்க நாலாவது அடையாளம் சொல்லுகிறது நம்முடைய சம்பாஷணைகள் நம்ம பேசுற காரியங்கள் வார்த்தைகள் உலகத்துக்குரியதாக இல்லாமல் கடவுளுக்கு எடுத்த வார்த்தைகளாகவே இருக்கும் ஒன்னு யோவானுடைய புஸ்தகம் நாலாவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறு ஆகிய வசனங்கள் அவர்கள் உலகத்துக்குரியவர்கள் ஆகையால் உலகத்துக்குரியவர்களை பேசுகிறார்கள் உலகம் அவர்களுக்கு செவி கொடுக்கும் தேவனால் பிறந்தவன் தேவனை அறிந்தவன் எங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறான் அப்ப நம்முடைய வார்த்தை கவனம் எண்ணம் பேச்சு சம்பாஷணை எல்லாம் தேவனுக்கு எடுத்த காரியமாக இருக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு அடையாளமாகவும் கர்த்தருக்குள்ளே பிறந்து விட்டோம் என்பதற்கு அத்தாட்சியாகவும் சாட்சியாகவும் இருக்கிறது இவைகளை வைத்து தான் நம்ம கடவுளுக்குள்ளே புது பிறப்பை அடைந்து விட்டோம் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டோம் என்பதை நம்ம அடையாளம் காண முடியும் அதை விட்டுட்டு நீங்க இயேசு என்ற ஒருவர் இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கையோடு நின்று விட்டால் இந்த பரலோகத்தின் பாகியங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாம போயிடும் தலைகளை தாழ்த்து ஒரு சின்ன ஜோம் பண்ணுவோமா 
இரக்கத்தில் ஐசுரி முள்ள எங்கள் தேவனே நாங்கள் பேசிக் கொண்ட வார்த்தைகளை கவனித்து கேட்டிருக்கிறேன் ஆண்டுவரே உடைய பிள்ளைகள் உண்மை நம்ப ஆரம்பித்ததோடு மாத்திரம் இல்லாம உம்மோடு அவர்கள் இணைக்கப்படணும் புது பிறப்பை அடையணும் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை பெறணும் நாங்கள் பேசின அந்த வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு வழியை காட்டவும் கர்த்தரோடு கூட இழைந்திருக்கிற அனுபவத்தை தரவும் அவர்களோடு கூட இன்னும் பல புதிய காரியங்களை வெளிப்படுத்தி கர்த்தருக்குள் வளரத்தக்கதான ஞான நன்மைகளை பெருக பண்ண வேண்டுமாக மனப்பூர்வமாக விரும்பி ஜெபிக்கிறேன் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராய் ஆசிர்வதியும் ரட்சிப்பின் மகிமையை காண உதவி செய்தர்களும் இயேசுவின் நாமத்திலே எங்கள் ஜபங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்கள் பிதாவே ஆமை கர்த்தருக்குள்ளே நீங்கள் இன்னும் பல புதிய படிகளை தாண்டி தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் நிலை நிற்க வேண்டும் என்பதே ஆவியானுடைய பூர்ணமான விருப்பம் கர்த்தர் அதை சீக்கிரம் நிறைவேற்றுவார் அடுத்த முறை நான் உங்களை சந்திக்கும் போது வேறொரு புதிய காரியத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து காப்பாராக ஆமே நான்காவது தேவனுடைய கூடாரத்தில் எழுப்புதல் முழு இரவு ஜபா ஏப்ரல் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி இரவு ஒன்பது முப்பது மணி முதல் அதிகாலை நான்கு மணி வரை நடைபெறும் தேசத்தின் எழுப்புதலுக்காக மன்றாடி ஜெபிக்க வாருங்கள் அன்புடன் அழைக்கும் சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் அவர்கள் தொடர்புக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது மூன்று ஐந்து மூன்று ஐந்து மூன்று ஐந்து Subscribe to Jesus Redeems YouTube channels and click the notification bell. Watch Jesus Redeems programs on Comforter Digital TV in Tamil, Hindi, Kannada and Telugu languages. Log on to www.comfortertv.com. Comforter TV also available on Amazon, Roku, Android TV and Apple TV apps. Listen to our 24/7 Comforter Tamil radio broadcast at www.comforter.fm. Download Comforter TV and radio apps today. Subscribe to Evangel OTT and watch live TV channels, Christian short films, talk shows and videos. Follow Jesus Redeems programs on all social media platforms. Download Jesus Redeems mobile app and get updates about our various facets and ministries. Let's spread the revival fire. 